হ্যালো এভরিওয়ান আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের এই লাইভ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আসলে হঠাৎ করেই তো এই একদিনের থেকেও কম নোটিসে এই লাইভটা করা তো জানি না অনেকে জানতে পেরেছেন কি না তো আমাকে যদি কাইন্ডলি একটু জানান যে অডিও অ্যান্ড ভিডিও ঠিক আছে কি না তাহলে আমি একটু শিওর হতাম অ্যান্ড এই তো এই আর এইচ রবি হ্যাঁ ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনিও আশা করি ভালো আছেন খালেদ সাইফুল্লাহ জোনায় দালাইকুম সালাম ভাই একটু ঠিক আছে সব না অডিও অ্যান্ড ভিডিও সো আমার মনে হয় যে আরও সবাই আসতে আসতে আমরা একটু এক দুই মিনিট নর্মাল একটু কথা বলি আজকের আমাদের লাইভের টপিকটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই করোনা এই লকডাউন বা কোয়ারান্টাইন সিচুয়েশনে আমরা আসলে সবাই আমরা কিছু অনেকেই কিছু না কিছু একটা প্রবলেম ফেস করছি হয়তো প্রেশারাইজ সিও টু ইউজ করি সেই সিও টু রিফিল করার দোকান খোলা নাই সিও টু ভরতে পারছি না অথবা ফার্টিলাইজার পাচ্ছি না যেমন আমি আমার নিজের ক্ষেত্রে আমি জানি যে আমার ম্যাক্রো ম্যাক্রোর ভিতরে ম্যাক্রো ইজ টোটালি আউট অফ স্টক কারণ হচ্ছে যে আমার সব র মেটেরিয়াল ইউএসএ থেকে আসে আর এখন ইউএসএর বর্ডারও বন্ধ বাংলাদেশের বর্ডারও বন্ধ সো বেসিক্যালি ইভেন যে পানিটা ইউজ করা হয় সেটাও ডিস্টিল ওয়াটার ল্যাবরেটরি থেকে কেনা হয় তারাও বন্ধ সো বেসিক্যালি আমার কাছে যতটুকু স্টক আছে সেটা দিয়ে আমি আসলে এক মাস সাপোর্ট করার চেষ্টা করেছি আমার নিজের ইউজের জন্য ফার্টিলাইজার নাই সিও টু আছে আমার পাঁচ কেজি সিলিন্ডার আমি সেটা আসলে ভরে রাখছিলাম আগেই দুটা ব্যাক আপও আছে আর একটা পাঁচ কেজি সো এর জন্য সিট আমি মোটামুটি সেইফ আছি এদিক থেকে বাট আমার নিজের ক্ষেত্রেও যেমন ফার্টিলাইজার নাই সো সেটা আমি অ্যাকচুয়ালি আমিও এটা মেনটেন করছি এই সিচুয়েশনের ভিতরে আমাদের আসলে সবাইকেই করতে হবে ইন দ্য মিনটাইম আমি জাস্ট আপনাদেরকে যেটা বলবো যে আমি প্রসঙ্গত যেভাবে যখন যেটা বলছি ওই ওই জায়গাতে যদি আপনাদের বুঝতে কোনো প্রবলেম থেকে থাকে বা কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ওই জায়গাটা রিলেটেড কাইন্ডলি ওই কোয়েশ্চেনটা করেন তাহলে কারণ আমি চ্যাট যেটা হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি সো সেখান থেকে আমি আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব সো মানে আমরা একটু স্টেপ বাই স্টেপ যাচ্ছি যাতে পুরো জিনিসটাই আলাপ করতে পারি সো যেই জিনিস যেই টপিকটা নিয়ে যেই পার্টিকুলার যেই জায়গাটা নিয়ে কথা হচ্ছে সেই রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই কোয়েশ্চেনটা এই লাইভ চ্যাট বক্সের মধ্যে লিখবেন আমরা হচ্ছে যে আমি সেটা চেষ্টা করব। আনসার করে দেওয়ার জন্য ঠিক আছে তো মার্বেলাস থিওরি ওয়ালাইকুম সালাম ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আশা করি আপনিও ভালো আছেন সো আমরা মেইনলি আজকে বেসিক্যালি আমি যেই জিনিসটা আপনাদেরকে বলতে যাচ্ছি যে আমরা এখন কিভাবে আমরা এই এই সিচুয়েশনের ভিতরে আমাদের লাইট নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ মনে হয় না কারো প্রবলেম আছে কারণ লাইট এই মুহূর্তে কিছু করতে হচ্ছে না আমাদের প্রবলেম হতে পারে হচ্ছে সিও টু নিয়ে আর হতে পারে হচ্ছে ফার্টিলাইজার নিয়ে সো বেসিক্যালি এখানে আমি যেভাবে করছি সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আজকে আর হচ্ছে যে মানে এমন কোনো কথা নাই যে এটাই একমাত্র ওয়ে বাট আমি আমার নলেজের উপর বেস করে যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে ভালো সেটা আমি নিজে ফলো করছি সেটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে চাই সো যেমন আমার পার্সোনালি আমার অ্যাকচুয়ালি প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক আছে তিনটা একটা হচ্ছে একশো গ্যালন একটা নব্বই গ্যালন আর একটা চোদ্দ গ্যালন চোদ্দ গ্যালন ইউয়াগুমিটা দেখেছেন সবাই নাইনটি গ্যালনটা হচ্ছে গার্ডেন সয়েল দিয়ে করা ট্যাঙ্ক আর হচ্ছে হান্ড্রেড গ্যালনটা বেসিক্যালি কন্টেস্টের জন্য করা হচ্ছিল বাট মনে হচ্ছে না এই সিচুয়েশনে এই বছর এটা কন্টেস্টে সাবমিট করা হবে বাট তিনটাই হাইটেক ট্যাঙ্ক হাইটেক ট্যাঙ্ক বলতে বোঝাচ্ছি যে হাই লাইট হাই সিও টু হাই ফার্টিলাইজার সো বেসিক্যালি সো এখন যেটা হচ্ছে যে আমার একটা একটা পাঁচ কেজি সিলিন্ডার দিয়েই তিনটা ট্যাঙ্কে সিও টু যায় আর যেটা আমি আগেও আপনাদেরকে বলেছি যে ইয়ে হাবিব হাসান ইসান ভাই আমি শুরুতে একটা কথা বলে দিয়েছিলাম যে আজকের টপিকটা যেটা নিয়ে কথা বলছি যেই টপিকটা নিয়ে সেই রিলেটেড প্রশ্ন করেন সবাই তাহলে আমরা করতে পারবো যে আপনার আমানো শিম্পের ফুড হোম মেড আমানো শিম্পের তো কোনো ফুডই নাই আমানো শিম্প ট্যাঙ্কের এলজি খায় আপনার যদি সব খোলাও থাকে আপনি তো খাবার কিনে আমানো শিম্পকে আমরা কেউ দেই না 
সো এটা নিয়ে আসলে কথা বলে লাভ নাই তো আমি জাস্ট আর একটু বলে নিচ্ছি যে বেসিক্যালি অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলো আমরা আসলে আমি আসলে অ্যাভয়েড করে যাব কারণ এখানে সবাই যারা আছেন সবারই আসলে সময়ের একটা দাম আছে এবং একটা টপিক নিয়ে আমরা কথা বলছি আজকে সো যেটা বলছিলাম যে সো আমরা প্রথমে যেই জিনিসটা আমি বলতে চাই যে আপনার একটা প্ল্যান্টের ট্যাঙ্কে আমাদের তিনটা জিনিস লাগে রাইট সিও টু লাইট এবং নিউট্রিয়েন্স নিউট্রিয়েন্স মানে ফার্টিলাইজার সো এই তিনটা জিনিসই আমাদের একটা প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কের জন্য দরকার হয় এবং এই তিনটার তিনটাই আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট সো বাট এখানে ডিসাইডিং ফ্যাক্টরটা হচ্ছে সিও টু মানে যত বেশি সিও টু থাকবে আমি লাইট তত বেশি দিতে পারবো এবং নিউট্রিয়েন্স বা ফার্টিলাইজারও তত বেশি দিতে পারবো তার ফলে গাছের গ্রোথও তত তাড়াতাড়ি হবে বা ফাস্টার হবে কিন্তু এখনের সিচুয়েশনে আপনার যদি সিও টু যদি ভরাও থাকে আমাদের এই লকডাউন সিচুয়েশনটা আসলে কবে ঠিক হবে আমরা কেউ জানি না সো আমাদেরকে একটু সাশ্রয় করতে হবে যেটা আমি মনে করি আমার এই পাঁচ কেজি সিলিন্ডার শেষ হয়ে গেলে যদি লকডাউন স্টিল থাকে তাহলে আমি রিফিল করতে পারবো না সো আমাকে সিও টু সেভ করতে হবে সো বেসিক্যালি আমি যেই কনসেপ্টটা একদম প্লেন অ্যান্ড সিম্পল বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনার যেই টেকেরই ট্যাঙ্ক থাকুক না কেন এটা যদি হাই টেকও হয় অথবা মানে হাই সিও টু হাই লাইট ট্যাঙ্ক হয়ে থাকে অথবা মিডিয়াম সিও টু মিডিয়াম লাইটও হয়ে থাকে আমরা বেসিক্যালি আমাদের ট্যাঙ্কটাকে যেই ট্যাঙ্কেই থাকুক না কেন আমরা প্রথমত আমরা সেটাকে মিড মিড ট্যাঙ্কে নিয়ে আসব মানে মিড মিডিয়াম সিও টু এবং মিডিয়াম লাইট নিয়ে আসব এখন এখানে বেসিক কনসেপ্টটা কি মিডিয়াম সিও টু দিব এ কারণে আমার লাইটও কমিয়ে দিতে হচ্ছে তার ফলে প্ল্যান্টের ফটোসিনথেসিস রেটটা কমে যাবে ফটোসিনথেসিস রেট যত বেশি প্ল্যান্টের তত বেশি খাবার দরকার হয় সিও টু দরকার হয় সব কিছু তত বেশি দরকার হয় সো আমরা আমাদের এই কারণে বেসিক্যালি এই তিনটা জিনিসের ভিতরে আমাদেরকে ফার্স্ট অফ অল যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের স্টেপ ওয়ান হচ্ছে প্রথমেই আমাদেরকে লাইট ইন্টেন্সিটি কমিয়ে দিতে হবে লাইট ইন্টেন্সিটি কমিয়ে দিতে হবে মানে মিড টেকের মতো আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা এলইডি লাইট ইউজ করি সো এলইডি লাইট ইউজ করি দেখে আমাদের হচ্ছে যে সেটা আপনি যদি ওয়াট পার গ্যালনে হিসাব করেন দুই ওয়াট পার গ্যালন থেকে টু পয়েন্ট থ্রি ওয়াট ওয়াট পার গ্যালন সেখানে আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে কারণ এই লাইটটা কমিয়ে দিলেই আমাদের রেট অফ ফটোসিনথেসিসটা ফার্স্ট অফ অল কমে যাচ্ছে সো রেট অফ ফটোসিনথেসিস কমে গেলে প্ল্যান্টের সিও টু রিকোয়ারমেন্ট এবং ফার্টিলাইজার রিকোয়ারমেন্ট দুটোই তখন কম হয়ে যাচ্ছে সো এই কারণে আমাদের প্রথমে লাইট ইন্টেন্সিটিটা কমিয়ে দিতে হবে এবং সেকেন্ডলি আমাদেরকে ফটো পিরিয়ডটা কমিয়ে ছয় ঘন্টায় নিয়ে আসতে হবে সো নর্মালি আমি সাজেস্ট করি যে অন্তত আট ঘন্টা একটা প্ল্যান্টের ট্যাঙ্কে ফটো পিরিয়ড থাকা উচিত কারণ লাইট যতক্ষণ থাকবে প্ল্যান্ট ততক্ষণ গ্রো করবে তাকাশি আমানোর ট্যাঙ্কগুলো সবগুলোতে দশ ঘন্টা ফটো পিরিয়ড থাকে সো ইদার ওয়ে আপনার যত ঘন্টাই থাকুক না কেন সেটাকে কমিয়ে ছয় ঘন্টায় নিয়ে আসবেন এখন কেউ যদি বলেন যে ভাই আমি তো চার ঘন্টা বা পাঁচ ঘন্টা দেই তাহলে আপনি অলরেডি এটা ভুল করছিলেন এখানে আপনার ভুল ঠিক করার কোনো ব্যাপার নেই একটা প্ল্যান্টের ট্যাঙ্কে মিনিমাম ছয় ঘন্টা লাইট দরকার হয়ে থাকে সো আমরা ছয় ঘন্টায় কমিয়ে নিয়ে আসবো সো স্টেপ ওয়ান হচ্ছে আমাদের লাইট লাইট ইন্টেন্সিটি কমিয়ে দিতে হবে মানে হাই লাইট যদি থাকে মানে টু টু পয়েন্ট থ্রি ওয়াট পার গ্যালনের থেকে যদি বেশি থাকে সেটাকে কমিয়ে দুই থেকে টু থেকে টু পয়েন্ট থ্রি ওয়াট পার গ্যালনে কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে এলইডি লাইটের ক্ষেত্রে কারণ ওয়াট পার গ্যালনটা হচ্ছে নর্মালি আমরা যেটা জানি সেটার হিসাবটা হচ্ছে সিএফএল লাইটের হিসাব সেটার সাথে এলইডির হিসাবটা মিলানোর জন্য অ্যাভারেজে আমি ইজি করে বলে দিচ্ছি যে টু টু থেকে টু পয়েন্ট থ্রি ওয়াট পার গ্যালন এবং ফটো পিরিয়ড হয়ে যাবে ছয় ঘন্টা সো তার মানে আপনার মাত্র ছয় ঘন্টা থাকবে হচ্ছে লাইট এবং এই ছয় ঘন্টার মধ্যেও রেট অফ ফটোসিনথেসিসটা কমে যাবে আমরা এখানে যেটা প্লেন অ্যান্ড সিম্পল চেষ্টা করছি আমাদের এই লকডাউন পিরিয়ডে আমাদের ট্যাঙ্কটাকে ট্যাঙ্কের প্ল্যান্টগুলোকে জাস্ট সারভাইভ করাতে হবে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এই মুহূর্তে আমরা প্ল্যান্টের গ্রোথ নিয়ে ফোকাসড হতে পারছি না প্ল্যান্টের কালার নিয়ে ফোকাসড হতে পারছি না সো আমাদেরকে কারণ আমরা তার হানড্রেড পার্সেন্ট রিকোয়ারমেন্ট আমরা ফুলফিল করতে পারবো না সো এই কারণে প্রথম স্টেপ হবে আমাদের এই লাইটটা কমিয়ে নিয়ে আসা সো লাইটের পরের যে ব্যাপারটায় যাচ্ছি সেটা হচ্ছে সিও টু যেহেতু আমাদের লাইট কমে যাচ্ছে তার মানে আমাদের প্ল্যান্টের সিও টু রিকোয়ারমেন্টটা কমে যাবে সো আপনার যদি প্রেশারাইজড সিও টু থেকে থাকে প্রেশারাইজ সিও টু যদি থেকে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যেটা আমি আগেও বলেছি যে আমরা হচ্ছে যে হাই সিও টুটা অলওয়েজ প্রেফার করি রিগার্ডলেস অফ আপনার প্ল্যান্টের ডিম্যান্ড কি 
মানে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পিপিএম সিও টু আমরা প্রেফার করি কিন্তু আপনার যদি এই ক্ষেত্রে আপনি যেহেতু লাইট কমিয়ে দিচ্ছেন ফটো পিরিয়ড কমিয়ে দিচ্ছেন আপনার এই সিও টুটাও আমরা কমিয়ে নিয়ে আসবো মানে সিও টুটা কমিয়ে নিয়ে আসবো মানে হচ্ছে মিডিয়াম মিড টেকের মতো করে মানে ফিফটিন ফিফটিন পিপিএম সিও টু এখন সিও টু কিভাবে টিউন করবেন সেটা আমি অন্য ভিডিওতে অলরেডি বলেছি বাট তাও আমি এখানে একটু বলে দিই ফিফটিন পিপিএম মানে হচ্ছে আপনি যদি অলরেডি একটা বাবল কাউন্টার ইউজ করে থাকেন যেটা আপনার নর্মালি থাকার কথা সো আপনি থার্টি পিপিএস ধরেন দিচ্ছি থার্টি পিপিএম দিচ্ছিলেন যে আপনি টিউন করে দেখেছেন যে ফর এক্সাম্পল আপনার সিক্স বিপিএস দিলে আপনার ইয়ে থাকে থার্টি থেকে থার্টি ফাইভ পিপিএম থাকে সো আপনি সেই ক্ষেত্রে জাস্ট যদি বাবল কাউন্টারে গুনতে পারেন আপনি জাস্ট তার অর্ধেকে নিয়ে আসবেন তাহলেই হবে আর এটা যদি আপনার যদি পিএইচ পেন থাকে তাহলে আগে আমি যেটা বলেছিলাম যে আপনার যদি ট্যাপ ওয়াটারের পিএইচ সেভেন পয়েন্ট থ্রি হয় সেটা আপনি সিক্স পয়েন্ট থ্রিতে নামিয়ে আনার চেষ্টা করবেন এই ক্ষেত্রে আপনি পয়েন্ট ফাইভ বা পয়েন্ট সিক্স পিএইচ ড্রপ করবেন মানে আপনার যদি সেভেন পয়েন্ট থ্রি থাকে ট্যাপ ওয়াটার পিএইচ তার মানে তার থেকে তার মানে সেভেন পয়েন্ট সিক্স সেভেন সরি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সিক্স পয়েন্ট সেভেন এরকম পিএইচে রাখার চেষ্টা করবেন তাহলেই আপনার এটা মিডিয়াম সিও টু হয়ে দেবে আর এখন যদি আপনি ডিআইওয়াই সিও টু ইউজার হন ডিআইওয়াই সিও টু ইউজার হলে বেসিক্যালি আপনি তো অলরেডি মিডিয়াম দিচ্ছেন সেটা আপনি বেসিক্যালি যদি আপনি অ্যাসিড সোডা দিয়ে করেন অথবা সুগার রিস্ট দিয়ে করেন সেটা অ্যাকচুয়ালি এখনও আপনি সুপার শপে কিনতে পারবেন সো এটা আপনার জন্য প্রযোজ্য না এখন এখানে একটা বেসিক্যালি যে কোয়েশ্চেনটা এসেছে লিটন আহমেদ ভাই করেছেন যে সিও টু শেষের দিকে বিপিএস কমিয়ে দিয়েছি সো কোনো সাজেশন আছে কি হ্যাঁ এটা তো আমি সাজেশন অলরেডি আপনাকে আমি দিল আমি বললাম অলরেডি যে আমরা মিডিয়াম মিডিয়ামে নিয়ে আসবো প্রেশার প্রেশারাইজড হলে আর এখন কথা হচ্ছে যে ধরেন আপনার সিও টু শেষ সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সিও টু শেষ আপনার সেই ক্ষেত্রে কি করবেন আপনার ট্যাঙ্ক যত বড়ই হোক আমি প্রেফার করব এখানে দুইটা অপশন আছে যে আপনি তাহলে আপনি ডিআইওয়াই সিও টু ইউজ করা স্টার্ট করেন কারণ সেখানে যদি আপনার অল্প তিন চার বিপিএস ও বাড়ে মানে দ্যাট ইজ স্টিল বেটার দ্যান নো সিও টু রাইট সো সেই কারণে আপনাকে এটা আরও করতে হবে এবং আপনাকে লাইটিং ও লাইট ইন্টেন্সিটি আরও কমিয়ে দিতে হবে মানে দুই ওয়াট পার গ্যালনের নিচে কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে মানে লো থেকে মিড এই এই রেঞ্জে নিয়ে আসতে হবে আপনি যদি এখন এটা হচ্ছে যে স্মন্দের ভালো আশা করা যায় মে মাসের ভিতরেই আমাদের সিচুয়েশন ঠিক হয়ে যাবে সো তখন আর কি আপনাকে আবার ব্যাক করতে হবে এখানে বাট যদি আপনার সিও টু প্রেশারের সিও টু শেষ হয়েই গিয়ে থাকে তাহলে আমি সাজেস্ট করব যে অন্তত যতটুকুই আপনি একটু হলেও বেনিফিট পাবেন আপনি ডিআইওয়াই সিও টুতে তখন আপনাকে দেওয়া ছাড়া আর কোনো আসলে উপায় থাকবে না আচ্ছা আর কোনো এই রিলেটেড কোয়েশ্চেন আছে কি না এই রিলেটেড আচ্ছা এখানে এই সিও টু রিলেটেড আর কোনো কোয়েশ্চেন নাই যদি আপনাদের এই যে এখন পর্যন্ত যতটুকু বলেছি লাইট নিয়ে এবং সিও টু নিয়ে এই রিলেটেড যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে কাইন্ডলি করতে পারেন আমি সেটার আনসার দিয়ে দিব আর আজকের টপিকের সাথে আনরিলেটেড কোয়েশ্চেনগুলা আপনারা করছেন অনেকেই একজনকে বলেছি তারপরেও করছেন আমি সেগুলোর আসলে আনসার দিব না আজকে সরি হ্যাঁ কারণ একটা জিনিসে আসলে স্টিক করা উচিত আমাদের সবার সো লাইট নিয়ে কথা বললাম এখন সিও টু নিয়ে কথা বললাম নেক্সট আমাদের যেই জিনিসটা নিয়ে বেসিক্যালি কথা বলতে হবে থার্ড স্টেপ হচ্ছে আমাদের ট্যাঙ্কের যে নিউট্রিয়েন্স আছে বা ফার্টিলাইজার দিচ্ছি সেটাকেও আমাদেরকে এই এখন যেহেতু রিডিউসড লাইট অ্যান্ড রিডিউস সিও টু সেই অনুযায়ী আমাদেরকে ফার্টিলাইজার ফার্টিলাইজার বা ইয়ে নিউট্রিয়েন্সও কন্ট্রোল করে নিয়ে আসতে হবে এখন এই ক্ষেত্রে আপনারা কে কোন ফার্টিলাইজার ইউজ করেন আমি জানি না সো সেটা নিয়ে আমি আসলে বলতেও পারবো না যে এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব না সো আমি আমার যে অ্যাকুয়ার ফার্টিলাইজার আছে আমি সেটার উপরে বেস করে আমি বলতে পারি এবার আমি যেটা অলরেডি আগে বললাম যে আমার অ্যাকুয়ার্সিয়া যেটা ম্যাক্রো এবং লোটেকের জন্য যেটা ছিল অ্যাকুয়ার্সিয়া কম্প্রিহেন্সিবিলিটি এই দুটো ফার্টিলাইজার মোটামুটি আউট অফ মার্কেট কোথাওই নাই সেটা আমার কাছেও নাই অন্য যারা আছে নাই শুধু নেচার অ্যাকুয়েটিক্সের কাছে কিছু কম্প্রিহেন্সিবিলিটি থাকতে পারে সেটা লো টেকের জন্য বাট আজকে আসলে টপিকটা তো আসলে লো টেকের জন্য আপনার অ্যাপ্লিকেবল না সো সেটা নিয়ে আমরা আসলে কিছু বলছি না বাট এখন 
যারা মিড টেক মিড টেক ট্যাঙ্ক অ্যান্ড হাই টেক ট্যাঙ্ক করছেন তাদের জন্যই আসলে এটা মোর ইম্পর্টেন্ট সো আমরা যে প্রেশারাইজ সিও টু থাকলে কি করতে হবে বললাম লাইটও কি করতে হবে আমি সেটা বললাম সো এখন আমরা কথা বলবো বেসিক্যালি আমাদের এই নিউট্রিয়েন্টস আমাদের অ্যাডজাস্ট করব কিভাবে সেটা নিয়ে সো নিউট্রিয়েন্টসের মধ্যে বেসিক্যালি আমরা জানি অলরেডি যে আমাদের দুই ধরনের নিউট্রিয়েন্টস প্ল্যান্টার লাগে একটা হচ্ছে ছয়টা ইনগ্রেডিয়েন্টস হচ্ছে ম্যাক্রো কারণ এগুলো একটু বেশি পরিমাণে প্ল্যান্ট ইউজ করে আর বাকি সাতটা উপাদান হচ্ছে মাইক্রো কারণ এগুলো প্ল্যান্টার লাগে কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম ভাবে সো এই ম্যাক্রো এবং মাইক্রো মিলে টোটাল তেরোটা উপাদান আমাদের প্ল্যান্টের ট্যাঙ্কের জন্য দরকার হয়ে থাকে সো এখন যেহেতু আমার ম্যাক্রো অ্যাভেলেবেল নাই আমি আপনাদেরকে সাপোর্টও করতে পারছি না এবং সো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমাদের বেসিক্যালি ম্যাক্রোতে যে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো আছে নাইট্রোজেন ফসফেট নাইট্রোজেন বা নাইট্রেট আর কি যেটা সেম কথা ফসফেট পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যান্ড সালফার সো এই এইগুলোর ঘাটতি আমরা আসলে কিভাবে পূরণ করব সো প্রথমে আমরা যেটা প্রথমে আমি আমি যেটা করছি আমার পার্সোনালি আমার ট্যাঙ্কে সেটা হচ্ছে যে আমি ম্যাক্রো মধ্যে যে মেইন যে ইনগ্রেডিয়েন্টটা ইউজ হয় নাইট্রেট যেটা প্ল্যান্টের জন্য লাগে আইডিয়ালি আমরা হাইটেক ট্যাঙ্কে বা হাই প্ল্যান্ট গ্রোথে আমরা তিরিশ পিপিএম পর্যন্ত নাইট্রেট আমরা মেনটেন করি আপনি যদি গ্রিন অ্যাকুয়ার ভিডিও দেখেন গ্রিন অ্যাকুয়াতে অলওয়েজ সাজেস্ট করবে যে নাইট্রেট মানেই নাইট্রেট তিরিশ রাখো ডাইরেক্টলি এটা বালাস বলে সবসময় যে নাইট্রেট তিরিশ রাখো তো এখন হাউ উই ক্যান ডু দ্যাট কারণ আমি তো ফার্টিলাইজার দিতে পারছি না সো আমার নাইট্রেটটা হবে কি বাড়বে কিভাবে এটার কোনো ডিআইওয়াই মেথডও নাই নাইট্রেটের জন্য মেইন ইনগ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে পটাশিয়াম নাইট্রেট যেটা বাংলাদেশে কন্ট্রোলড সাবস্টেন্স সো আমরা যেটা করব যে আমাদের প্রথম যে স্টেপটা করতে হবে নাইট্রেট এবং ফসফেটের জন্য সেটা হচ্ছে যে আমাদের ওয়াটার চেঞ্জ কমিয়ে দিতে হবে কেন কারণ আপনার ট্যাঙ্কে অলরেডি আমরা নর্মালি কি করি যে ফার্টিলাইজার দিই প্রতি সপ্তাহে একবার ফিফটি পার্সেন্ট ওয়াটার চেঞ্জ করে ফেলে দিচ্ছি তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করছি যে আপনার এবং মেইনলি আমরা ইভেন নন প্লান্টেড ট্যাঙ্কেও আমরা কিন্তু ওয়াটার চেঞ্জ করি একটা মাত্র কারণে সেটা হচ্ছে সেটা নাইট্রেট কমায় এই ক্ষেত্রে আমরা ওয়াটার চেঞ্জ করাটা কমিয়ে দিব মানে আমরা এক সপ্তাহে ফিফটি না করে দুই সপ্তাহ পর পর একটা সেভেন্টি পার্সেন্ট বা এইটি পার্সেন্ট ওয়াটার চেঞ্জ করব তার ফলে আমাদের ট্যাঙ্কে যে এক্সিস্টিং নাইট্রেটটা আছে এবং ফসফেটটা আছে সেটা ধরে থাকবে সেকেন্ড স্টেপ যেটা হচ্ছে যে আমরা আমিও যেটা করছি যে সেটা হচ্ছে যে সেটা লিটন আহমেদ ভাই একটা প্রশ্ন করেছেন সিও টোর পাশাপাশি ফার্টিলাইজার ডোজিংকে কমিয়ে দিতে হবে ভাইয়া এটা অলরেডি আমরা বলে দিয়েছি তাও আমি আবার বলছি যেহেতু আমরা লাইট কমাচ্ছি এবং সিও টু কমাচ্ছি এখন আমার আপনার যদি ফার্টিলাইজার থেকেও থাকে আপনাকে তুলনামূলকভাবে সেই ফার্টিলাইজারটা কমিয়ে দিতে হবে কমিয়ে দিতে হবে কারণ হচ্ছে যে আপনি যদি লাইট অ্যান্ড রেট অফ ফটোসিনথেসিস কমে গেলে ওই ফার্টিলাইজারের বেশিরভাগই আনইউজ থাকবে এবং ওয়াটার চেঞ্জে আপনি ফেলে দিচ্ছেন প্লাস আপনি ভবিষ্যতে কখন আবার ফার্টিলাইজার শেষ হয়ে গেলে কিনতে পারছেন সেটাও কিন্তু আপনি জানেন না সো সেই কারণে সাশ্রয়ের প্রশ্নটা আসছে এখানে যে আমাদের যতটুকু আছে সেটাই সাশ্রয় করতে হবে সো কামিং ব্যাক টু দ্য টপিক যে নাইট্রেট আমরা ওয়াটার চেঞ্জ কমিয়ে দিচ্ছি দুই সপ্তাহে একবার সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট করছি তার সাথে আমরা ওভার ফিড করছি তার সাথে আমি আমি পার্সোনালি আমার মাছ খুয়ে আমি নর্মালি যা খাওয়ার দিতাম তার থেকে কিছু বেশি মানে টোয়েন্টি থেকে থার্টি পার্সেন্টের মতো খাবার আমি বেশি দিচ্ছি কেন বেশি দিচ্ছি যত বেশি খাবার দিব আমি তত মাছের বর্জ্য ক্রিয়েট হবে বেশি এবং যত বর্জ্য ক্রিয়েট হবে বর্জ্যটাই ভেঙে নাইট্রেটে পরিণত হবে বেশি সো এইভাবে আমি অ্যাকচুয়ালি নাইট্রেটটাকে বাড়াচ্ছি সেকেন্ডলি মাছের যে ফিশ ওয়েস্ট আছে বা ফিশ পুপ সেখান থেকেও আপনার কিছুটা ফসফেট আসে ট্যাঙ্কে সো আপনি যখন ওয়াটার চেঞ্জ রিডিউস করে দিচ্ছেন এবং ওভার ফিডিং করছেন তার ফলে আপনার নাইট্রেটটা বাড়ছে বাড়ছে এবং আপনি ট্যাঙ্কে ধরে রাখতে পারছেন এই নাইট্রেটটাই হচ্ছে প্ল্যান্টের মেইন খাদ্য সো আর এছাড়া যদি আপনার অল আপনার যদি একটা এপিআই ফ্রেশ ওয়াটার মাস্টার টেস্ট কিট থেকে থাকে আপনি কিন্তু সেটা দিয়ে টেস্ট করেও আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার নাইট্রেট কত আছে নর্মালি আমরা তিরিশের মতো রাখতে চাই প্ল্যান্টের ট্যাঙ্কে অবভিয়াসলি এবং বাট এর থেকে বেশি হলো প্রবলেম নাই কারণ অতিরিক্ত নাইট্রেট এবং অতিরিক্ত পটাশিয়ামের জন্য কখনোই আপনার প্ল্যান্টের ট্যাঙ্কে এলজি হবে না সো নাইট্রেট যদি যেমন ফর এক্সাম্পল এটা আগেও আমি বলেছি যে টমবারের আপনার ক্রিস্টাল রেড শ্রিম্পের ট্যাঙ্ক আছে যেখানে আপনার সে ইআই ডোজিং করে এবং নাইট্রেট সে মেনটেন করে এইটটি পিপিএম আশি এবং সেখানে সিআ
হচ্ছে যে আমি অ্যাকুয়ারশিয়া নিউট্রো ক্যাপটা আমি ইউজ করছি অ্যাকুয়ারশিয়া নিউট্রো ক্যাপটা আমি ইউজ করছি কি কারণে সেটাও আমি একটু বলি আপনাদেরকে অ্যাকুয়ারশিয়া নিউট্রো ক্যাপ বেসিক্যালি এটা হচ্ছে রুট ট্যাপ যেটা আপনার হচ্ছে আমরা একটা ক্যাপসুলের ভিতরে থাকে সেটাকে আমরা টুইজার দিয়ে জাস্ট আমরা ডাইরেক্টলি সাবস্ক্রেটের ভিতরে আমরা ঢুকিয়ে দিতে পারি এখানে আপনারা একটা প্লেসমেন্ট গাইড দেখছেন প্রতি বারো ইঞ্চি বাই বারো ইঞ্চি জায়গাতে এভাবে করে পাঁচটা ক্যাপসুল ইউজ করতে হবে এখানে বাট এটা এটাতে আপনাকে কি বেনিফিট দিবে আপনি যদি এটার আপনি যদি এটার অ্যানালিসিস দেখেন এখানে ফিফটিন পার্সেন্ট নাইট্রোজেন আছে তার মানে এটা অলওয়েজই একটু একটু করে নাইট্রোজেন মানেই নাইট্রোট এখানে ফিফটিন পার্সেন্ট নাইট্রোজেন আছে যেটা আপনার হচ্ছে যে একটু একটু করে পানিতে আসতে থাকবে এবং তার ফলে হচ্ছে যে আপনার নাইট্রেটটাও নাইট্রেটের অভাবটা সে টেম্পোরারিলি এখনের সময় আপনাকে পূরণ করতে পারছে এখন যদি আপনার অলরেডি ট্যাঙ্কে দেওয়া হয়ে থাকে যে নিউট্রি ক্যাপ দেওয়া থাকে বা কোনো রুট ট্যাপ দেওয়া থাকে তাহলে তাহলে বেসিক্যালি আপনার হচ্ছে যে সেটা দেওয়া আছেই বাট নর্মালি রুট ট্যাপ বা ইভেন নিউট্রি ক্যাপও ছয় মাসের বেশি থাকে না তখন আপনাকে আবার দিতে হয় বাট যদি দেওয়া থাকে তাহলে এই মুহূর্তে আপনার দেওয়ার দরকার নেই যদি আপনি আপনার ট্যাঙ্কে নাইট্রেট ডেফিসিয়েন্সি দেখেন সেই ক্ষেত্রে আপনি অ্যাডিশনাল আপনি একটা সেকেন্ড ডোজ অফ অ্যাকুয়ারশিয়া নিউট্রি ক্যাপ বা রুট ট্যাপ ইউজ করতে পারেন তাহলে সেখান থেকে আপনি অনেকটুক আপনি নাইট্রেট পাবেন এবং এখানেও আপনি দেখতে পাবেন যে এখানে আপনার ফসফেটও আছে নাইন পারসেন্ট ফসফেট আছে সো নাইট্রেট এবং ফসফেটের কিছুটা ডেফিসিয়েন্সিও আপনার নিউট্রি ক্যাপ মিট করবে আর বাকিটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে ওই যে ওয়াটার চেঞ্জ কম করে এবং ওভারফিডিং করে সেখান থেকে দুটো মিলিয়ে আমরা এই নাইট্রেট এবং ফসফেট ডেফিসিয়েন্সিটা আমরা মেন পূরণ করতে পারবো সো তাহলে আমার মনে হয় যে তাহলে অ্যাকচুয়ালি সেটাও আমি করছি এখন পর্যন্ত আমার ট্যাঙ্কে আপনার কোনো রকম ডেফিসিয়েন্সি আমি দেখি নাই কোনো প্ল্যান্টারি সো এই কারণেই আমি আপনাদেরকে এটা সাজেস্ট করতে পারছি আর ম্যাট্রোর ভিতরে বেসিক্যালি থার্ড যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম পটাশিয়ামটাও আপনি এখানে যদি দেখেন যে নিউট্রি ক্যাপের ভিতরেও পটাশিয়াম আছে কিছু পরিমাণ হ্যাঁ সো এটা আপনার এই সো নিউট্রি ক্যাপ ইউজ করলে সেটা আপনাকে ইভেন যদি আমি পার্সোনালি আমার হান্ড্রেড গ্যালনে আমি যেটা যেটা এখানে আমার নর্মালি সাজেস্টেড আমি তার ডাবল ইউজ করছি কেন কারণ আমার এখন ম্যাক্রো নাই এই কারণে আমি ডাবল ইউজ করছি সো এবং তারপরে আমি ওয়াটার চেঞ্জটাও দুই সপ্তাহে একবার করছি আমার নাইট নাইট্রেট আমার এইভাবে করে থার্টি ফাইভ থার্টি থেকে থার্টি ফাইভ পিপিএম এর মধ্যেই আমি নাইট্রেট পাচ্ছি সব সময় সো যে কারণে আমার প্ল্যানটা আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ভালোই আছে সো পটাশিয়ামও যদি এখানে থাকে আপনি এই মুহূর্তে আপনার যেহেতু আমার অ্যাকোয়াশিয়াম ম্যাক্রোটা নেই আপনার পটাশিয়ামের ঘাটতি হতে পারে যদি আপনার এটাতে যদি পটাশিয়ামের পটাশিয়ামও আপনার নর্মালি আমরা থার্টি পিপিএম এর মতো রাখি সো যদি এখান থেকে যদি আপনার পটাশিয়ামের ঘাটতি না মিলে আপনি যদি প্ল্যান্টে পটাশিয়াম ডেফিসিয়েন্সি দেখেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটা ইজি ডিআইওয়াই সলিউশন আছে যেটা আমি আগেও আসলে আপনাদেরকে বলেছিলাম সেই ডিআইওয়াই সলিউশনটা হচ্ছে যে আপনি ইলেকট্রোকে ট্যাবলেট ইউজ করতে পারেন এবং এটা আমি সাজেস্ট করব যে নর্মালি যদি আপনি দেখেন যে আপনার এই কমিয়ে দেওয়ার পরেও আপনার হচ্ছে যে নিউট্রিয়েন্ট পটাশিয়াম ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে আপনি সব কমিয়ে দিয়েছেন আপনি নিউট্রি ক্যাপ ইউজ করছেন আপনি দুই সপ্তাহ পর পর ওয়াটার চেঞ্জ করছেন তারপরও যদি আপনি দেখেন যে আপনার ট্যাঙ্কে পটাশিয়াম ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে যেটার ইজিয়েস্ট ওয়ে হচ্ছে আপনি দেখবেন পাতার মধ্যে ছোট ছোট ফুটো ফুটো হয়ে যায় পটাশিয়াম ডেফিসিয়েন্সি হলে সো যদি আপনি দেখেন যে সেখানে পটাশিয়াম ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে তাও তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি এই ইলেকট্রোকে ট্যাবলেটটা ইউজ করতে পারবেন এটা জাস্ট একটা ট্যাবলেট ষাট পয়সা ফার্মাসিতে পাবেন ফার্মাসিও এখন সব খোলা সো প্রবলেম নাই আপনি এটা ইউজ করতে পারেন সাথে সেটা দশ গ্যালনে একটা ট্যাবলেট সপ্তাহে দুইবার থেকে তিনবার বা দুইবার দিলেই শুড বি মোর দেন গুড এনাফ আপনি এটা ইউজ করতে পারেন তাহলে আপনার হচ্ছে যে এই পটাশিয়াম ঘাটতিটা পূরণ হয়ে যাবে এটা কি যেহেতু এটা একটা ট্যাবলেট এটা সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে হচ্ছে যে আপনি ট্যাবলেটটাকে যদি একটা কিছু দিয়ে মানে একটা পলিথিন বা কাগজে মুড়িয়ে এটাকে গুড়া করে নেন গুড়া করে সেটাকে একটু পানির সাথে মিশিয়ে ট্যাঙ্কে দিয়ে দিতে পারেন আর নর্মালি আরো ইজি ওয়ে আছে যে আপনার যদি হব ফিল্টার থেকে থাকে তাহলে আপনি হবের যে ইনলেট আছে ভিতরে সেখানে ফেলে দিলেও এটা আস্তে আস্তে আসলে গুড়া গুড়া হয়ে অটোমেটিক্যালি পানিতে মিশে যায় সো এমন কোনো বাধা ধরা ওয়ে নেই আপনাকে এটা কোনোভাবে ট্যাঙ্কের পানিতে মিশিয়ে দিতে পারলেই হলো প্রতি দশ গ্যালনে একটা ট্যাবলেট দিলেই হবে
এই ওয়েতে আপনি ইজিলি আপনার ট্যাঙ্কের নাইট্রোজেন ফসফরাস বা ফসফেট অ্যান্ড পটাশিয়াম এনপিকে এটাকে আপনি ব্যালেন্স করতে পারছেন সো নেক্সট আপনার যেই জিনিসটা থাকে সেটা হচ্ছে যে আপনার ম্যাক্রোর ভিতরে সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম সাধারণত আমাদের আলাদা করে দিতে হয় না কারণ আমাদের ট্যাপ ওয়াটার আমরা যে ট্যাঙ্কি ইউজ করি সেখানেই আপনার হচ্ছে যে ক্যালসিয়াম থাকে যেটা হচ্ছে যে যেটা হচ্ছে যে সব সময় ওই ক্যালসিয়ামই আমাদের ট্যাঙ্কের জন্য যথেষ্ট তার সাথে মাঝে মধ্যে সামান্য একটু দিতে হয় বাট সেটা আপনার এখন যেহেতু আপনি এটাকে সব কিছু কমিয়ে ফেলছেন আপনার সেটা না দিলেও হবে ট্যাপ ওয়াটারের ভিতরে যা আছে দ্যাট শুড বি মোর দ্যান গুড এনা নেক্সট আপনার যেটা নিয়ে আমি মেইন যে একটা ওয়ান অফ দ্য ম্যাক্রো ইনগ্রেডিয়েন্টস যেটা আপনার হচ্ছে যে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম এখন ম্যাগনেশিয়ামের আপনার ডাইরেক্ট কোনো ডিআইওয়াই সলিউশন নাই এখন নেক্সট যে জিনিসটা নিয়ে আমি কথা বলবো সেটা হচ্ছে এটা বেসিক্যালি এখানে কাবার করবে সেটা হচ্ছে যে আপনার অ্যাকুয়ারশিয়া মাইক্রো অ্যাকুয়ারশিয়া মাইক্রো ম্যাক্রো স্টকে নাই কম্প্রিহেন্সিভালিটি স্টকে নাই কিন্তু মাইক্রোটা স্টকে আছে মাইক্রোতে আপনি একটা জিনিস দেখবেন মাইক্রোতে আপনার একটা এনাফ পরিমাণ আপনার অ্যাবাউট ওয়ান পয়েন্ট নাইন পিপিএম প্রতি ডোজে আপনাকে ম্যাগনেশিয়াম দিচ্ছে সো বেসিক্যালি অ্যাকোয়ার্সিয়ার যে ম্যাক্রো অ্যান্ড মাইক্রো প্যাকেজটাই সেটাতে হচ্ছে যে ম্যাক্রো থেকে কিছু এবং মাইক্রো থেকে কিছু দুইভাবে ম্যাগনেশিয়াম আসে বাট এখানে আপনি যেহেতু আমরা এখন সিও টু অ্যান্ড লাইট কমিয়ে দিয়েছি আপনার নিউট্রিয়েন ডিম্যান্ডও কম সো আপনি যদি অ্যাকোয়ার্সিয়া মাইক্রো ইউজ করেন সেটা আপনার হচ্ছে যে ম্যাক্রোর মধ্যে যে ম্যাগনেশিয়ামের ডিম্যান্ডটা সেটাকেও মিট করবে এবং তার সাথে আপনার অন্যান্য যেসব মাইক্রো ইনগ্রিডিয়েন্টস দরকার সেগুলোকেও কমপ্লিটলি মিট করছে সো বেসিক্যালি আমাদের মাইক্রো নিয়ে কোনো কিছু চিন্তা করার নাই শুধুমাত্র ম্যাক্রো নিয়েই ছিল যেটা আমি অলরেডি আপনাদের সাথে ডিসকাস করেছি সো এটাতে এখন যেটা আমি সাজেস্ট করব যে আপনি যদি অলরেডি আপনি অ্যাকুয়ার্সিয়া মাইক্রো যদি ইউজ করতেন ধরেন আপনার নর্মালি আপনার হাই সিউ টু থাকলে সাজেস্টেড হচ্ছে সপ্তাহে তিনবার সেই ক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করব যে আপনি সপ্তাহে এটাকে দুইবারে নিয়ে আসেন কমিয়ে নিয়ে আসেন যাতে হচ্ছে যে আপনার যেহেতু এখন ডিম্যান্ডটা নেই সিও টু কম লাইট কম সো আপনি এটা সপ্তাহে তিনবার ডোজ করলেও আপনার আসলে ওয়েস্টেজ হবে সো সেই কারণে আপনি এটাকে দিনে সরি সপ্তাহে দুইবারে নিয়ে আসেন দুইবারে নিয়ে আসলে তাহলে হচ্ছে যে আপনার ওভারঅল যে ম্যাক্রো এভাবে করলে ওভারঅল যে ম্যাক্রো অ্যান্ড মাইক্রো দুইটা জিনিস দরকার সেটাই আপনি ওভারঅল আপনি ঘাটতিটা মিটিয়ে ফেলতে পারছেন সো আমি একটু জাস্ট টোটাল জিনিসটা আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি একটা ইজি একটা চার্টে আমি আসলে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি জাস্ট ওয়ান সেকেন্ড সো এখানে আমি জাস্ট ইজিলি আপনাদেরকে টোটাল সিচুয়েশনটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে ম্যাক্রো এবং মাইক্রো দরকার সো বেসিক্যালি এখন এই কারেন্ট সিচুয়েশনে আমরা কি করব ম্যাক্রোর মধ্যে যে আমার নাইট্রেট যেটা দরকার সেটা আমি অ্যাকোয়ার্সিয়া নিউট্রি ক্যাপ ওভার ফিডিং এবং লেস ফ্রিকুয়েন্ট ওয়াটার চেঞ্জ দিয়ে মেক আপ করতে পারছি ফসফেটও আমি সিমিলারলি মেক আপ করতে পারছি পটাশিয়াম শুড বি ওই নিউট্রি ক্যাপ থেকে যা দিচ্ছে দ্যাট শুড বি এনাফ বাট তারপরও যদি লাগে সেটা আপনি ইলেকট্রোকে ইউজ করে অলরেডি আপনি সেটাকে মিট করতে পারছেন ম্যাগনেশিয়াম আপনি সেটা অ্যাকুয়ার্সিয়া মাইক্রোর থেকে আপনি পাচ্ছেন দ্যাট ইজ গুড এনাফ ফর ইউ আর সালফারও খুব অল্প পরিমাণের দরকার হয় যেটা আপনার অলরেডি নিউট্রি ক্যাপেও আছে মাইক্রোতেও আছে দুইটা থেকেই আসছে আর এটা ছাড়া অন্য যে সাতটা যে মাইক্রো ইনগ্রেডিয়েন্টস সেগুলো সবই আপনি অ্যাকুয়ার্সিয়া মাইক্রো থেকে পাচ্ছেন সো এটা আপনাকে একটা কমপ্লিট সলিউশন দিবে যে এই সিচুয়েশনের ভিতরে যে আপনি লোয়ার মানে মিডিয়াম লাইট এবং মিডিয়াম সিউ টুতে রেখেও আপনার প্ল্যান্টকে কিভাবে একটা মোটামুটি কন্ডিশনে রাখতে পারবেন যাতে করে হচ্ছে যে আপনার এই সিচুয়েশনটা আসলে আমরা পার করতে পারি কারণ টু বি ভেরি অনেস্ট এখন যে সিচুয়েশন আমাদের এবং এই মুহূর্তে যে আবার একটু রিল্যাক্স করে দেওয়া হচ্ছে তার ফলে আমার মনে হয় না যে এটার ফলাফল ভালো হবে এবং মানে উই উইল ফেস এ লট অফ ডিফিকাল্টিস সো অ্যাটলিস্ট আপনাদের সবাইকেই এই জিনিসটা আমি আসলে জানাতে চাচ্ছিলাম আর লাস্ট আরও কিছু জিনিস আমি সাথে সাজেস্ট করতে চাই আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে যে এই করোনা ভাইরাসের কারণে এখন অনেক জায়গাতেই আপনার ওয়াসার পানিতে আপনার ক্লোরিন অ্যাড করা হচ্ছে সো উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনি হয়তো গন্ধ পাইতে পারেন কিন্তু গন্ধ পেয়ে থাকতে পারেন ক্লোরিনের বাট ক্লোরিন হচ্ছে বিষের মতো মানুষের জন্য সো আপনার আপনি যদি অলরেডি 
ইউজ না করে থাকেন তাহলে আপনি অ্যাকোয়াশিয়া ক্লোরোগার্ড অথবা আপনি এই যে কোনো আপনি একটা ইয়ে যে কোনো ধরনের একটা অ্যান্টিক্লোরিন আপনি ইউজ করতে পারেন যে যেটা আর কি আপনাকে সোজা কথায় হচ্ছে যে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে সেফ থাকা সো আপনি ক্লোরোগার্ড অথবা অন্য যে কোনো অ্যান্টিক্লোরিন আপনি ইউজ করতে পারেন ক্লোরোগার্ড ইজ স্টিল ইন স্টক সো সমস্যা নেই জাস্ট সেফ থাকার জন্য আমি সাজেস্ট করব যে অবশ্যই একটা অ্যান্টিক্লোরিন এখন ইউজ করেন কারণ ওয়াসা আপনাকে বলে আসলে করবে না বলে করবে না যে কখন আপনার তারা ইয়ে তারা ট্যাপ ওয়াটারে এই যে পরিশোধনের জন্য ক্লোরিন ইউজ করবে রাইট সো যেহেতু তারা বলবে না সেফ থাকার জন্য এটা করেন আমারও এখানে কখনোই আপনার ক্লোরিন থাকতো না আমি ক্লোরিন টেস্ট করে দেখেছি কিন্তু এই সিচুয়েশনে আমি অনেকের কাছ থেকেই শুনেছি যে অনেক জায়গায় করছে আমি বেসিক্যালি লাস্ট দুই সপ্তাহ ধরেই আমার প্রত্যেকটা ট্যাঙ্কে আমি হচ্ছে অ্যান্টিক্লোরি ওয়াটার চেঞ্জের সময় আমি অ্যান্টিক্লোরিন ইউজ করা স্টার্ট করেছি এর আগে আমার দরকার হতো না বাট আমি জাস্ট করছি কারণ আপনার ক্লোরিন আছে কি না আপনি বুঝতে পারবেন হঠাৎ দেখবেন হচ্ছে যে আপনার মাছ মরে গেছে এবং ক্লোরিন গাছের জন্য ক্ষতিকর আর এর সাথে আমি আরেকটা জিনিস যেটা আমি সাজেস্ট করব যেটা আমি পার্সোনালি ইউজ করছি বাকিটা আপনার চয়েস সেটা হচ্ছে যে যেহেতু এখন আমরা এই হঠাৎ করে আপনার ট্যাঙ্কের এই সিও টু কমিয়ে দিচ্ছি লাইট কমিয়ে দিচ্ছি এবং নিউট্রিয়েন্স ডোজিংও অ্যাডজাস্ট করছি সো এই হঠাৎ করে এই চেঞ্জগুলোর কারণে আপনার ট্যাঙ্কে একটা নিউট্রিয়েন্ট ইম্ব্যালেন্স হতে পারে এখন কারণ যখন আপনি এটা করছেন সো সেটার জন্য আমি সাজেস্ট করতে পারি যে আপনি হচ্ছে যে অ্যালজি গার্ড অথবা আপনি আপনি অ্যালজি গার্ড ইউজ করতে পারেন অথবা আপনি ফ্লারিশ এক্সেল ইউজ করতে পারেন এইচ টু ও টু মানে হাইড্রোজেন পারক্সাইডটা আমি এখন ইউজ করাটা সাজেস্ট করবো না কারণ হচ্ছে যে আপনার বেসিক্যালি হাইড্রোজেন পারক্সাইড অ্যাকচুয়ালি প্ল্যান্টের জন্য অনেক হার্স আর কি হ্যাঁ সো বাট এক্সেল ইউজ করতে পারেন অথবা এলজি গার্ড ইউজ করতে পারেন যে বাট এই ক্ষেত্রে যেটা হবে যে সিস্টেমটা কি হবে যেটা আমি ফলো করছি সেটা হচ্ছে যে আমি যখন ওয়াটার চেঞ্জ করছি দুই সপ্তাহে একবার করছি আমি সেভেন্টি টু এইটি পারসেন্ট আমি ওয়াটার চে পুরোনো পানি ফেলে দিচ্ছি ফেলে দেওয়ার পরে আমি ডোজেজ অনুযায়ী ফার্স্টে ক্লোরোগার্ড দিচ্ছি ক্লোরোগার্ড দিয়ে তারপরে আমি আবার ট্যাঙ্কটাকে ফিল করে দিয়ে আমি এলজি গার্ডের একটা মেনটেন্যান্স ডোজ দিচ্ছি মেনটেন্যান্স ডোজটা যেটা বটলেও লেখা আছে যে প্রতি পঞ্চাশ গ্যালনে পাঁচ মিলি মানে দশ গ্যালনে এক মিলি এটা হচ্ছে মেনটেন্যান্স ডোজ সো পানিটা ভরে ফেলার পরে আমি প্রতি দশ গ্যালনে এক পাম্প করে আমি এলজি গার্ড দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট টু বি সেফ যাতে আমার কোনো রকম এলজির আক্রমণ না হয় সো বেসিক্যালি এইভাবে করেই আসলে আমরা এখন ট্যাঙ্কটাকে কোনোভাবে আমরা আসলে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এখন আমাদের ট্যাঙ্কটাকে ট্যাঙ্কের প্ল্যান্টগুলোকে সারভাইভ করানো যে যাতে তারা মোটামুটি ভালো অবস্থায় বেঁচে থাকে একটা জিনিস আপনি মনে রাখবেন যে আপনার প্ল্যান্টের যখন একটা যদি কোনো ডেফিসিয়েন্সি হয়ে যায় একটা ডেফিসিয়েন্সি হলে কিন্তু সেটা আপনার রিকভার করতে অলমোস্ট এক মাসের মতো লাগে সো আমরা কোনো রকম ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার আগেই আমরা চাই যে আমাদের এই প্ল্যান্টের ট্যাঙ্কের প্ল্যান্টসগুলোকে প্রোটেক্ট করতে আপনার প্ল্যান্ট লাইট সিও টু কমিয়ে বা নিউট্রিয়েন্স কমে যাওয়ার ফলে আপনার প্ল্যান্টসের গ্রোথ রেট অবশ্যই কমবে আমরা চাচ্ছি গ্রোথ রেট কমাতে অনেক ক্ষেত্রে প্ল্যান্টের কালার চলে যেতে পারে বাট কালার চলে গেলে সেই কালার ফেরত আসবে যখন আপনি আবার সব দিবেন মানে কালার কালার কমে যাওয়া প্ল্যান্ট ইজ মাচ বেটার দ্যান ডেড প্ল্যান্টস রাইট সো সেই হিসাবেই আসলে আমাদেরকে এখন এইভাবে আসলে চালিয়ে যেতে হবে আচ্ছা এর মধ্যে অনেকগুলো প্রশ্ন চলে এসেছে আমি যেহেতু বলছিলাম আমি এখানে আনসার করতে পারি নাই আমি একটু বলে যাই আমি লিটন আহমেদ ভাইয়েরটা আমি বলেছি আজকের টপিক নিয়ে যা প্রশ্ন আছে আমি সেগুলো আনসার দিব আজকের টপিকের বাইরের আসলে ইয়েগুলা করতে পারবো না দেখি আবার কি প্ল্যান্ট প্ল্যান্ট সয়েল কি নষ্ট হয় এ যায় দুই মান্থ পর কোন প্ল্যান্ট সয়েলের কথা বলছেন ভাই আমি জানি না বি স্পেসিফিক কারণ সব প্ল্যান্ট সয়েল তো আর এক না আচ্ছা গার্ডেন সয়েল প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক হাবিব হাসান ঈশান একটা গার্ডেন সয়েল প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক কতদিন পর ডিস কতদিন পরে ডিসমেন্টেল করতে হয় এমন কোনো কথা নাই আপনাকে যে এতদিন পরে ডিসমেন্টেল করতেই হবে আপনার প্ল্যান্টের কি লাগছে মানে আপনার নিউট্রিয়েন্স কমে যাচ্ছে সয়েলের নিউট্রিয়েন্স কমে যাচ্ছে রুট ট্যাব ইজ দেয়ার রুট ট্যাব ইউজ করবেন ফার্টিলাইজেশন ইউজ করবেন লাইট অ্যান্ড সিও টু এমন কোনো কথা নাই যে আপনাকে যে এতদিন পরে আপনাকে ট্যাঙ্ক ডিসমেন্টেল করতেই হবে আচ্ছা নেক্সট আমি একটু আচ্ছা সোহান পারভেজ প্ল্যান্টের ট্যাঙ্কে হেয়ার এলজি হেয়ার এলজি কন্ট্রোলটা কিভাবে করা যায় 
হেয়ারালজির মেইন কারণ হচ্ছে যে আপনার ট্যাঙ্কে প্রয়োজনের থেকে অতিরিক্ত লাইট আছে সো আপনাকে অবশ্যই সেটাকে অতিরিক্ত লাইট যেটা আছে সেটাকে কন্ট্রোল করতে হবে আর আপনি সাথে অ্যাকুয়ারসি এলজি গার্ড টাইপের প্রোডাক্ট ইউজ করতে পারেন যাতে আপনার তাড়াতাড়ি এলজিটা চলে যায় কিন্তু যেই কারণে এলজিটা হচ্ছিল সেটাকে অবশ্যই আপনাকে সলভ করতে হবে কারণ নাহলে এলজি গার্ড আপনার এলজিগুলোকে মেরে ফেলল কয়েকদিনের ভিতরে কিন্তু তারপরে কিন্তু আপনার যদি প্রবলেমটা এক্সিস্ট করে আবার এলজি গ্রো করবে ঠিকই সো সেটাকে সমাধান করাটা ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আর এইচ রবি ভাই বলেছেন যে সিও টু রেগুলেটরের মিটার কতদিন পর পর নড়ে উঠে আর একবার নড়লে ভাইয়া এটা আমি জানি না আমার সিও টু মানে এটা আপনার ডিপেন্ড করে কারণ আসলে এই যে এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট কোয়ালিটি আমি পার্সোনালি আমার সিও টু রেগুলেটরটা হচ্ছে সলিনয়েড এটা হচ্ছে সিও টু আর্টের যেটা মানে সত্যি কথা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ব্র্যান্ডস যাদের হয় আজকে আমি চার বছরের উপরে ইউজ করছি এখন পর্যন্ত আল্লাহ রহমতের জীবনে কোনো দিন প্রবলেম করেনি সো যদি আপনার এই কাটা নোড়া যায় করছে তার মানে ইউ শুড চেঞ্জ ইউর সিও টু রেগুলেটর আচ্ছা লিটন আহমেদ ভাইয়ের যেটা ছিল ওই প্রশ্নের আনসার করেছি আর একটা হচ্ছে ডিআইওয়াই সিও টু শু ইস্ট ইজ আনঅ্যাভেলেবেল ইন আওয়ার এরিয়া সাইট্রিকাল সাইট্রিক অ্যাসিড বেকিং সোডা কীভাবে করবেন ইউটিউবে দিলেই পাবেন ইস্ট আনঅ্যাভেলেবেল ইন ইউর এরিয়া মানে আপনি যে কোনো সুপার সুপার সবাই এটা আমাদের এদিকে এটা মুদ্রিত কেনও পাওয়া যায় এটা কমন যদি আপনি না পান ঠিক আছে তাহলে আপনি সাইট্রিক অ্যাসিড মানে আপনি ইস্ট যদি না পান আপনি সাইট্রিক অ্যাসিড পাবেন আমার মনে হয় না কারণ টক ওইটার তো ডিম্যান্ড আরও কম যেটাকে টক লবণ বলে যদি আপনি পান আপনি এটা গুগল করেন গুগল করলেই বা ইউটিউবে দেখেন ইউটিউবে লিখলেই পেয়ে যাবেন কারণ এখন আমি আপনাকে সাইট্রিক অ্যাসিড বেকিং সোডা কিভাবে বানাবো এটা তো আসলে এই মুহূর্তে বলতে পারছি না মানে এই টপিকের সাথে যাচ্ছে না আর প্লাস সেটা অন্যরাও আমার মনে হয় না অ্যাপ্রিসিয়েট করবে আচ্ছা তারপরের কোয়েশ্চেন হচ্ছে সঙ্গত কারণে বাসায় থাকতে না পারার কারণে ট্যাঙ্কের লাইট সাত দিন টানা অনছে প্রান্ট রোটালে এলজির প্রবলেম এখনও হচ্ছে না প্রশ্ন হচ্ছে রান আপনার এখানে যেটা আমি আপনাকে শান্ত ভাই আমি বলতে চাই যে আমরা প্ল্যান্টের ট্যাঙ্কে আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি হচ্ছে প্ল্যান্টস সেকেন্ড প্রায়োরিটি হচ্ছে ফিশ আপনার সারাক্ষণ চব্বিশ ঘন্টা লাইট অন থাকলে আপনার প্ল্যান্টেরও সমস্যা হবে মাছেরও সমস্যা হবে কারণ তারাও তো জীবিত জিনিস রাইট প্রাণী দে আর অ্যালাই সবারই রেস্ট দরকার হয় প্ল্যান্টস দশ ঘন্টার বেশি আলো পেলে দশ ঘন্টার বেশি ফটো পিরিয়ড হলে প্ল্যান্টের প্রবলেম হবে সো বেসিক্যালি আর ফিশের জন্য তো প্রবলেম হবে মাছ মাছও তো ঘুমায় হয়তো চোখ বন্ধ করতে পারে না আমাদের মতো বাট মাছও তো ঘুমায় সো অবশ্যই প্রবলেম হবে এখানে তারপরের প্রশ্ন হচ্ছে হব ফিল্টার কতক্ষণ অন রাখবো ভাই যে কোনো ধরনের ফিল্টার চব্বিশ ঘন্টা অন থাকবে সপ্তাহে সাত দিন বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিন নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত নষ্ট হইলেই সাথে সাথে আরেকটা কিনে লাগাতে হবে ফিল্টার কখনো অফ থাকে না সো আরে পান্থ ভাই পান্থ ভাই কখন আসছে আমি দেখি নাই ভাই পান্থ ভাই ওয়েলকাম টু দ্য প্রোগ্রাম আচ্ছা আর এইচ রবি ক্লোরোগার্ডের ডোজ যদি বেশি পড়ে যায় এটা আপনার ক্লোরোগার্ডের ভিডিওতেও আপনার আমি বলেছি ক্লোরোগার্ডের ডোজ যদি আপনার ইভেন দশ গুণও আপনার বেশি পড়ে ক্লোরোগার্ড ইজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেফ এটা মাছের বা শ্রিম্পের বা প্ল্যান্টের কোনোই প্রবলেম করবে না মানে আপনার হতে পারে ক্লোরোগার্ড হয়তো এক পাম্প বেশি পড়ে গেছে বা ইয়েতে সেটাতে কোনোই সমস্যা নাই ইট ইজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেফ মুহিদ মুহাম্মদ ভাই ডোজিং নিয়ে কোয়েশ্চেন আছে অল ইন ওয়ান ফার্টিলাইজার যেমন মাইক্রো অ্যান্ড ম্যাক্রো এগুলার ক্ষেত্রে কিভাবে ইআই ডোজিং করব ভাই আপনি যে মাইক্রো অ্যান্ড মাইক্রো আমার জানি না প্রত্যেকটা ইয়েতেই আপনি এই সেম কোয়েশ্চেনটা আপনি আসলে করেন মানে আপনার যেই ফার্টিলাইজার ইউজ করছেন সেটার গায়েই তো লেখা আছে যে কিভাবে ইউজ করবেন আপনি তাই সেটা আমি কিভাবে বলবো আপনাকে আপনি জাস্ট ইউ রিড ইট যে হাউ ইউ উইল ডু ইট হাউ টু ইউজ ইট অথবা আপনি যেখান থেকে কিনেছেন কন্ট্যাক্ট দ্য ম্যানুফ্যাকচারার আমার প্রোডাক্টেরটা আমি বলতে পারবো আমার প্রোডাক্টেরটা আমারও বলা লাগবে না সেটা বটলে লেখা আছে সো সেরকম আপনি অন্যটাও করলে সেটা ইআই ডোজিং আমার প্রোডাক্ট ম্যাক্রো অ্যান্ড মাইক্রো ইজ বেসড অন ইআই ডোজিং সেটার ডোজেজও বলা আছে ওখানে এবং কত দিলে কত পিপিএম হবে সেটাও লেখা আছে এখানে কোনো ইউনিভার্সাল রুল অফ থাম্প নাই সো আপনি যেই ফার্টিলাইজার ইউজ করছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করেন আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে কি মোহাম্মদ ইব্রাহিম যখন লাইটের ওয়াট ক্যালকুলেট করব তখন যদি আমি আঠারো ওয়াটের এক মিটার একটি স্ট্রিপকে ছোট করে ট্যাঙ্কে দেই তাহলে ওইটাকে আঠারো ওয়াটই ধরব না 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 আপনি আপনার ফুল স্ট্রিপ যদি আঠারো ওয়াট হয় সেটাকে ধরেন তার অর্ধেক আপনি ইউজ করেছেন তাহলে দ্যাট ইজ নাইন ওয়াট 
সো এটা তো নরমালি একটু পর পর আপনার স্ট্রিপটা কাটার একটা দাগ থাকে সো আপনি যেটা করবেন যে দেখেন যে আপনার কয়টা দাগ ধরলেন ফর এক্সাম্পল ধরলাম যে আপনার আঠারো ওয়াটার যে টোটাল স্ট্রিপটা সেটাতে ধরলাম আমরা এটা হচ্ছে বারো ভাগ বারোটা ভাগ আছে এলইডির সো আপনি এক একটা ভাগ মানে হচ্ছে তার মানে আঠারো বাই বারো মানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়াট সো যতগুলো ভাগ গেছে ওইভাবে আপনি ঐকিক নিয়মে বাইর করে নেবেন ফাহমি তাসনিম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই অনেকক্ষণ বলেছি সো অনেক আগের প্রশ্নগুলো হয়তো আমি বলতে পারি নাই এখন আমি আনসার করে দিচ্ছি গোলাম কিবরিয়া শোভন ভাইয়া এখন কি কুমিল্লায় হ্যাঁ প্রোডাক্ট এখন আপনার আমার সমস্ত প্রোডাক্ট এখন অল ওভার বাংলাদেশেই ডেলিভারি জাস্ট গতকালকে থেকে স্টার্ট হয়েছে কিন্তু কুরিয়ার কোম্পানিটা এই সিচুয়েশনের কারণে আপনার প্রোডাক্টের ডেলিভারি চার্জ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে সো সেটা আমার কিছু করার নাই টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক কারণ আমি সবসময় চেষ্টা করেছি যে যেটা দিতে সেটা আছে অন্যান্য সব জায়গাতে থেকে আমার মতে আমার ডেলিভারি চার্জ সবসময় কম ছিল যে আপনার ঢাকার ভিতরে সিক্সটি টাকাতে ডেলিভারি হতো যেখানে নর্মালি সেভেন্টি সেভেন্টি ফাইভ এইটি টাকার নিচে কেউ করে না করতে পারে না হয়তো আমি সিক্সটি টাকায় পারতাম আমি করেছি কিন্তু এখন আপনার সেটা ঢাকার ভিতরেও চার্জ বেড়ে গেছে ঢাকার বাইরেও চার্জ বেড়ে গেছে আপনি অনলাইন শপে গিয়ে অর্ডার করার সময় আপনার ওই শিপিং ক্যালকুলেটারে গেলে তখন আপনার লোকেশনের উপর বেস করে আপনাকে কুরিয়ার চার্জটা বলে দিবে কুরিয়ার চার্জটা বলে দিবে যে যাতে আপনি ওটা দেখে নিতে পারেন বাট সাময়িকভাবে এটা ওরা বাড়িয়েছে দেখে আমারও বাড়াতে হচ্ছে ওরা যখন আবার নর্মাল করে ফেলবে তখন আর কি আমরা আমিও আবার আগের প্রাইসে ফেরত চলে আসতে পারবো আচ্ছা আবরার ফাইয়াজ দীপ্র সালমান ভাই কি অ্যাকোয়া সয়েল আর গার্ডেন সয়েল একসাথে ট্যাঙ্কি ইউজ করা যায় মানে আপনি কেন করবেন অ্যাকোয়া সয়েল আর গার্ডেন সয়েল একসাথে মানে তাই না মানে আপনি আমি আপনাকে বলি ভাত আর পোলাও একসাথে মিক্স করে খাবেন আপনি হয় ভাত খাবেন নইলে পোলাও খাবেন রাইট সো লেট মি মেক ইট ভেরি সিম্পল হয় অ্যাকোয়া সয়েল ফুল ইউজ করেন অথবা আপনি গার্ডেন সয়েল দিয়ে করেন উপরে সিলেকশান দিয়ে এখন আপনি বলতে পারেন যে না যে আমি গার্ডেন সয়েল মেনলি নিচে দিয়ে উপরে একটু অ্যাকোয়া সয়েল দিলে লাভ হবে কি না অ্যাকচুয়ালি তাতে কোনোই লাভ নাই ইউ আর ওয়েস্টিং দ্য মানি বিকজ আপনার প্ল্যান্টের রুটস ভিতরে চলে যায় সেই রুটস থেকে নিউট্রিয়েন্টসটা নিচ্ছে সো আপনি যদি গার্ডেন সয়েল দিয়ে তার উপরে অ্যাকোয়া সয়েল দিয়ে ক্যাপ করেন সেটাতে আপনাকে কোনোই বেনিফিট দিবে না বরং আপনি ওই টাকাটা নষ্ট করলেন সো যদি আপনার নতুন ট্যাঙ্ক করার হয়ে থাকে আমি বলবো দরকার হলে এক মাস দুই মাস তিন মাস ওয়েট করেন করে ফুল অ্যাকোয়া সয়েল দিয়ে করেন আর যদি সেটা না হয় তাহলে গার্ডেন সয়েল উইথ সিলেক্ট স্যান্ড আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যে ভাই রোটালার রোটান্ডা ফুলিয়া কিভাবে বুসি করতে হয় যে কোনো স্টেম প্ল্যান্ট বুসি করার একটা ইজি ওয়ে আছে এটা হচ্ছে দিস ইজ এডিএস মেথড যে আপনি যখন প্ল্যান্টগুলো লাগাবেন ফার্স্টে আমরা সবাই যে ভুলটা করি যে ধরেন আমরা দোকান থেকে বা গিয়ের কাছ থেকে কোনো হবিস্টের কাছ থেকে কিনলাম ইনফ্যাক্ট ব্যায়ামে এরকম অনেক পোস্ট দেখা যায় যে ফর এক্সাম্পল রোটালার রোটান্ডা ফুলিয়া উইথ রুটস মানে অ্যাজ ইফ উইথ রুটস থাকাটা বিরাট এক ব্যাপার মানে ইট ইজ জাস্ট মানে কি বলবো কমপ্লিট গার্বেজ আপনি দোকান থেকে কিনেন আর যেখান থেকে কিনেন আপনার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আপনি উপরের দুই ইঞ্চির মতো রেখে নিচের পুরোটা আপনাকে কেটে ফেলে দিতে হবে আপনার উইথ রুটস প্ল্যান্ট কিনলে সেটা আপনাকে কোনো বেনিফিট দিবে না আপনার ট্যাঙ্কে যেই রুট গ্রো করবে সেটা আপনাকে বেনিফিট দিবে আপনার ট্যাঙ্কে যেই পাতাগুলো গ্রো করবে দ্যাট ইজ ইউর ট্যাঙ্কস রেজাল্ট সো আপনি যে কোনো একটা প্ল্যান্ট কিনলে ফার্স্টে হচ্ছে টপ দুই ইঞ্চি রেখে বাকিটা পুরো কেটে ফেলে দিয়ে দু ইঞ্চি বা আড়াই ইঞ্চির মতো আর কি রেখে বাকিটা পুরোটা কেটে ফেলে দিয়ে প্ল্যান্ট করবেন প্ল্যান্ট করার পরে দুই সপ্তাহ পরে সেটা গ্রো করবে তারপরে হচ্ছে যে নিচের থেকে আবার দেড় দু ইঞ্চি রেখে কেটে দিবেন কেটে দিলে সেই স্টেম প্ল্যান্ট বা রোটালার মতো সেখান থেকে দুইটা বের হবে তারপরে তার দুই সপ্তাহ পরে আবার তার থেকে দুই তিন ইঞ্চি উপরে আরেক আবার কাটবেন তাহলে ওই দুইটা থেকে চারটা মানে এক্সপোনেন্সিয়ালি সো ওই যে করোনা ভাইরাস যেরকম জ্যামিতিক হারে বাড়ে এইভাবেও জ্যামিতিক হারে বাড়বে সো এইভাবে করে বুশ হয়ে গেলে তারপরে আপনি ওটাকে কেটে যখন আপনি আবার ছোট করছেন ওই কাটার সময় আপনি শেপটা করবেন যেই শেপে কাটবেন আশা করা যায় সবগুলা প্ল্যান্ট সেম রেটেই বাড়বে সো ওই শেপটাই মেনটেন করে আপনার বুশ হবে সরি আচ্ছা তারপরে আবার হাবিব হাসান ঈশান ভাই একটা পাঁচ গ্যালন ট্যাঙ্কে এক পেয়ার আমানো আছে এখানে বেটা ছাড়া আর কি ফিস রাখা যাবে এখানে বেটাও রাখা যাবে না বেটার সাথে আপনি আমানো সিম রাখতে পারবেন না মেরে ফেলবে হুম সো বেটাও রাখা যাবে না 
আবুল বাসার প্ল্যান্টস এর কালার ব্রাউন ব্রাউন হয়ে যায় কি করব মোস্ট ইন মোস্ট কেস আপনার দুইটা কারণ হতে পারে যে ব্রাউন ব্রাউন হয়ে যাওয়ার মেইন কারণ হচ্ছে যে আপনার ট্যাঙ্কে ডায়াটম হচ্ছে ডায়াটম হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে আপনার ট্যাঙ্কে দুই অনেক কোনগুলো ক্ষেত্র হয় যে সাধারণত আমরা যখন একদম ব্র্যান্ড নিউ একটা ট্যাঙ্ক করি প্রথম এক মাসের মধ্যে ডায়াটমের ইস্যু হয় এই কারণে প্রথম এক মাস বলা হয় যে লাইট মিডিয়ামের থেকে বেশি না দিতে সো আর তারপরে যদি আপনার হয় তার মানে আপনার প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত লাইট আছে যেই কারণে আপনার এই ডায়াটম হচ্ছে আরেকটা কারণ হতে পারে যে আপনি যদি ট্যাঙ্কে অতিরিক্ত মাত্রায় আয়রন ইউজ করেন অতিরিক্ত আয়রন থাকলে মানে আয়রনের ম্যাক্সিমাম লিমিট হচ্ছে ওয়ান পিপিএম পর্যন্ত এর উপরে চলে গেলে সেটার কারণে অনেক সময় পাতা বার্ন করে সো এই দুটা কারণ হতে পারে এই দুটার সলিউশন করলে এই দুটার সলিউশন করলেই আপনার এই ব্রাউন ব্রাউন হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে আরিফ হামিম ভাই লিখেছেন মন্টি কার্লো এর জন্য সয়েল খুব প্রয়োজন না স্যান্ডে হবে যদি লাইট সিউটি মন্টি কার্লো হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য প্ল্যান্টস যেটাকে আমরা এপিফাইটিক গ্রোথ বলি যে এপিফাইটিক গ্রোথ মানে হচ্ছে যে এটা একটা কোনো কিছুতে আটকে থাকতে পারলেই হলো আপনার বিয়েতে কিছু পোস্টও আছে আপনি দেখবেন যে আমার ওই গার্ডেন সয়েল দিয়ে করা ট্যাঙ্কটাতে বা অন্য ট্যাঙ্কেও যেটা হচ্ছে যে আমি বগের উপরে বা রকের উপরে সুপার গ্লু দিয়ে মন্টি কার্লো লাগিয়ে দিই এখন হ্যাঁ সো সেভাবে আপনার এটা হচ্ছে এপিফাইটিক গ্রোথ বলে এবং সেই ক্ষেত্রে এটা শুধুমাত্র পসিবল যদি আপনার হাই সিও টু অ্যান্ড হাই ফার্টিলাইজার থাকে এবং ওই ওটার সাথে লাইটটা এখানে মিডিয়ামের বেশি নট ইম্পর্টেন্ট বাট হাই সিও টু অ্যান্ড হাই ফার্টিলাইজার ইউজ করলে আপনার এটা উইদাউট সাবস্ট্রেট অ্যান্ড গ্রো করা সম্ভব বাট হচ্ছে যে এটা আপনি এখন আপনি যদি বলেন যে আপনি স্যান্ডের মধ্যে শুধু স্যান্ডে আপনি হাই সিও টু হাই ফার্টিলাইজার দিয়ে মন্টি কার্লো কার্পেট করতে পারবেন কি না আনসার হচ্ছে হ্যাঁ পারবেন বাট ইট উইল টেক লঙ্গার টাইম সয়েল থাকলে যত তাড়াতাড়ি হয়তো মেবি তার ডাবল টাইম লাগবে বাট হ্যাঁ এইগুলোতে এই টাইপের যেসব প্ল্যান্টের এপিফাইটিক গ্রোথ হয় সেগুলোকে আমরা ইউজ করতে পারি যেমন ইভেন আপনার যদি ওই যে ইউট্রিকুলা গ্রামিনে ফোলিয়া একটা খুব বাংলাদেশে এটা আমি আসলে এখনো দেখি নাই আমার প্ল্যান্টটা দিয়ে একটা ট্যাঙ্ক করার ইচ্ছা আছে অলওয়েজই বাট এই এইটারও আপনার হচ্ছে যে আপনার এটারও এপিফাইটিক গ্রোথ হয় আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যে নেক্সট হচ্ছে যে হাউ টু গেট রিড অফ স্নেলস ভাই হাউ টু গেট রিড অফ স্নেলস স্নেলস এর মেইন কারণ কি স্নেল সেটা আপনি বলেন নাই সো সেটা আমি নর্মালি আপনার যদি ট্যাঙ্কে পন্ড স্নেল এগুলো হতে থাকে তার মানে আপনার ট্যাঙ্কে এক্সট্রিম অ্যামাউন্ট অফ নাইট্রেট আছে ময়লা জমে আছে ট্যাঙ্কের পুয়োর মেনটেন্যান্স এই কারণে সো এগুলোকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হচ্ছে যে আপনাকে যতটুকু পারেন আপনি হাতে তুলে ফেলে দিতে হবে অ্যাসাসিন স্নেল ইউজ করতে পারেন এবং আপনার মেইন যে কারণটা যেটা বললাম যে হাই নাইট্রেট জমে থাকা ময়লা এগুলোকে ক্লিন করে ফ্রিকুয়েন্ট ওয়াটার চেঞ্জ করলে তাহলে ওরা আর বংশবৃদ্ধি করতে পারে না যা আছে সেগুলোকে আপনি আস্তে আস্তে ম্যানুয়ালি রিমুভ করে ফেলতে পারেন বা ভালো ছয় মাস পরে একবার রিজেনারেট করে আরো ছয় মাস ইউজ করতে পারবেন তারপরে এটাকে ফেলে দিয়ে নতুন ইউজ করতে হবে ইউটিউবে হাজার হাজার ভিডিও আছে এটার উপরে গোলাম কিবরিয়া শাহন ভাই লিখেছেন গার্ডেন সয়েলের সাথে কোন কোন ভাই গ্রাউন্ড ফার্টিলাইজারটা কি হচ্ছে কথা গ্রাউন্ড ফার্টিলাইজার বলে সারা দুনিয়ায় মানে আপনি যদি ওই যে যেগুলো আপনার ওই যে বাগানে ব্যবহার করে যেগুলোকে আপনার সকল গ্রাউন্ড ফার্টিলাইজার করে অ্যাকুয়ারিয়ামের জন্য ইউজ করে করার জন্য যারা বিক্রি করতেছে ওগুলোর কথা যদি বলেন মানে এইসব মানে এগুলা কোনো মানে ফর ল্যাক অফ বেটার ওয়ার্ডস কোনো ভদ্রলোক তাদের ট্যাঙ্কে এগুলো ইউজ করে না ঠিক আছে আপনি একটা কোনো অ্যাকুয়াস্কেপার দেখান বাইরে যে প্রমিনেন্ট একটা অ্যাকুয়াস্কেপার বা যে আছে এই টাইপের জিনিস ইউজ করে আপনার নর্মালি রুট ট্যাব ইউজ করতে পারেন সেটা যেই ব্র্যান্ডেরই হোক যেই প্রোডাক্ট হোক সিকেম ফ্লারিশের রুট ট্যাব আছে আপনার এটা ছাড়া ট্রপিকাল রুট ট্যাপ আছে ইভেন আমার নিজের রুট ট্যাপ আছে এগুলো আমরা রুট ট্যাপ দিই প্ল্যান্ট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিউট্রিয়েন্স গ্রহণ করে হচ্ছে আপনার ওয়াটার কলম থেকে গ্রাউন্ড মানে সাবস্ট্রেট থেকে তারা যে আপনার সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টসের মধ্যে সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস গ্রহণও করে না যেগুলো করে সেগুলোও খুব অল্প পরিমাণে করে সাবস্ট্রেটটা মেইনলি প্রয়োজন হচ্ছে যে আপনার ইয়ে ধরে রাখার জন্য যে রুট ধরে রাখার জন্য ইভেন আপনি যদি অ্যাকচুয়াল কমার্শিয়াল সয়েল এডি এর কথা বলেন ছয় মাস পরে এডিএ সয়েলের ভিতরে কিছুই থাকে না সেটা আর গার্ডেন সয়েলের ভিতরে কোনোই পার্থক্য থাকে না 
ঠিক আছে সো এই টাইপের জিনিস আসলে বলে লাভ নাই এগুলো নিয়ে আমরা কথা না বলি সেটাই ভালো যেগুলা সবাই অন্য দশজন ইউজ করে আমার কথা হচ্ছে যে আমি কাউকে আপনাদের কাউকে বলি না যে ভাই আমাকে ফলো করেন আমি আমি কোনো কিছু নিজে তৈরি করে আপনাদেরকে বলছি না যে এটা আমার আবিষ্কার ঠিক আছে যেটা সারা দুনিয়ার ইন্টারন্যাশনালি গ্লোবাল যারা অ্যাকোয়াস্কেপার আছে তারা যা ইউজ করে তাদের ইনফরমেশনটাই আমি আপনাকে দিচ্ছি আমার নিজের আবিষ্কার করার কোনো কিছু দিচ্ছি না সো আপনার যদি ফলো করতে হয় আমাকেও ফলো করার দরকার নেই অসংখ্য আচ্ছা আমার মনে হয় একটা আচ্ছা জাস্ট ওয়ান সেকেন্ড গাইজ আল বি ব্যাক আমার মনে হয় একটা ক্যামেরাতে কোনো প্রবলেম হয়েছে জাস্ট লেট মি চেক জাস্ট একটু ওয়েট করেন আমার ক্যামেরার ব্যাটারি শেষ আই হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য ব্যাটারি আমি জাস্ট বুঝলাম না একদম ব্র্যান্ড নিউ ব্যাটারি দিলাম বা আমরা তো এর আগেও আসলে এর থেকে বেশি সময় আমরা করেছি বাট জাস্ট ওয়ান সেকেন্ড তো ভেরি সরি মানে আমি বুঝলাম না আমার ক্যামেরার ব্যাটারি কেন শেষ হয়ে গেল দুইটা ব্যাটারি একসাথে লাগানো এটা বাট যাক সো সরি ফর দ্য ব্রেক তো আমরা নেক্সট ইয়েটায় যাই নেক্সট আপনারা কি বলছিলেন আমি একটু দেখি অনেকগুলো প্রশ্ন হয়ে গেছে এখানে গেট রেড অফ সাইন্স পিউরিজেন বলেছি গার্ডেন সয়েল রুট টাইপস ইউজ করে কি কিউবা গার্ডেন সয়েল গ্রো করে আপনার কিউবা কিউবা আপনার কিউবার জন্য মেইন যে জিনিসটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে টেম্পারেচার কিউবা ইজ এ হাইলাইট হাই সিও টু ট্যাঙ্ক এখন এবং আপনার হচ্ছে টেম্পারেচার তেইশ ডিগ্রি চব্বিশ ডিগ্রির মতো হচ্ছে আইডিয়াল সো আমার পয়েন্ট হচ্ছে আপনি হাই সিও টু দিতে হলে আপনি যদি প্রেশারাইজ সিও টু ইউজ করেন হাইলাইট দিতে পারেন এবং চিলার ইউজ করে আপনি ইয়ে করতে পারেন যে চিলার ইউজ করে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারেন তাহলে আমার মনে হয় না যে আপনাকে অ্যাকুয়া সয়েল কিনতেও আপনার কোনো প্রবলেম হবে রাইট সো এটা ওইভাবে চিন্তা করেন তারপরে নাহিদ হাসান মেয়ের এক কর্নার বা মিডলে যদি আইল্যান্ডের মতো বানাই প্ল্যান্ট লাগাই পার গ্যালন লাইটের যে ওয়ার্ড রিকোয়ার্ড আছে সে পরিমাণ লাইট দিলে কি এল জি হবে হবে না প্রত্যেকটা ট্যাঙ্ক ইন্ডিভিজুয়াল আপনি হয়তো ভিজুয়ালাইজ করছেন বাট আপনার এই দুই লাইন ট্যাক্সট দেখে আসলে অনেস্টলি যে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন সেটা আপনার ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে না আপনি আইল্যান্ড টাইপের স্কেপ করতে যাচ্ছেন সেটা আমি বুঝেছি কিন্তু আইল্যান্ড টাইপ স্কেপ করলেও আপনার ইট শুড কাভার অ্যাটলিস্ট সেভেন্টি পারসেন্ট অফ ইউর এরিয়া সো আইল্যান্ড ট্যাঙ্কে তো ওরকম হয় না যে আপনার সাপুরা আটা সাদা বালি মাঝখানে অল্প একটু আইল্যান্ডটাও প্রমিনেন্ট হয় পাশে আপনার হচ্ছে যে আপনি করছেন সো আপনি আইল্যান্ড ট্যাঙ্ক হলেও সেটা অন্তত সেভেন্টি পারসেন্ট জায়গা থাকে এবং সেই সেভেন্টি পারসেন্ট জায়গা যদি প্ল্যান্ট দিয়ে কাভার্ড থেকে থাকে তাহলে আর আপনার কোনো রকম প্রবলেম হবে না এল জি নিয়ে প্রবলেম হবে না আর যদি এল জি হয় কোনো কারণে যেটা বলেছি সব সময় যে এল জির কারণটা কি সেটা বের করবেন বের করে সেটা সলিউশন করবেন দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ অল দ্যাট ইজ নিড টু বি ডান আর যদি আপনার ওই যেটা আপনি বলছেন এখানে যে প্ল্যান্ট অনেক কম ট্যাঙ্ক চার ফিট চার ফিট ট্যাঙ্ক চার ফিট ট্যাঙ্কে আপনার আইল্যান্ড টাইপের স্কেপ করতে হলে আপনার দেখা যাবে যে আপনার তিন ফিটেরও বড় জায়গা জুড়ে আইল্যান্ড করতে হবে এর থেকে যদি ছোট করেন তাহলে তো আসলে কোনো ওটাতে অত স্কেপও করা যাবে না তাহলে ইটস বেটার ইউ গো ফর এ লো টেক টাইপ সেট আপ তারপরের হচ্ছে শেখ ফাহিম বলেছেন সিরামিক রিং নাকি সিকেম মেট্রিক্স কোনটা ভালো হবে প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কের সাথে আপনার ফিল্টার মিডিয়ার সম্পর্ক নাই ঠিক আছে যে আপনার ফিল্টার ফিল্টার মিডিয়া মানে হচ্ছে যে মিডিয়াটা ফিল্টারে থাকে সে এখন ফিল্টারটা থাকে ট্যাঙ্কে অ্যামোনিয়াকে প্রসেস করে নাইট্রাইট এবং নাইট্রেট করার জন্য সো আপনার প্ল্যান্টেড হোক আর প্ল্যান্টেড না হোক যত ভালো ফিল্টার মিডিয়া ইউজ করা হবে তত বেটার ফিল্টারেশন হবে সো সেখানে মাছ থাকলেও 
মাছের লাভ হবে গাছ থাকলেও গাছের লাভ হবে সো সেই হিসাবে যদি আপনি ধরেন সিকেম মেট্রিক্স ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট মানে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফিল্টার মিডিয়া আউট দেয়ার কিন্তু ইট ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ সো আপনি যদি অ্যাফোর্ড করতে পারেন এখন আপনি বলেন যে অল্প একটু সিকেম মেট্রিক্স দিয়ে আপনি যদি ইউজ করেন মানে আপনার একটা হবে সিকেম মেট্রিক্স পুরাটা ভরার জন্য আপনার যে মানে আমার মনে হয় আড়াই হাজার টাকার উপরে আপনার সিকেম মেট্রিক্স লাগবে সো যদি আপনি অ্যাফোর্ড করতে পারেন অলওয়েজ গো ফর দ্যাট সেটার থেকেও আরও আরেকটা ভালো ইয়ে আছে হচ্ছে যে এডিএ বায়োরিও নেচার অ্যাকোটেক্সে পাওয়া যায় আড়াই হাজার টাকার লিটার সো আপনি চাইলে সেটাও আপনি ইউজ করতে পারেন সো ইট ইজ ইয়োর চয়েস মানে স্কাই ইজ দ্য লিমিট তারপরে হচ্ছে আশরাফ হোসেন আই রিডিউস দ্য লাইট ইন্টেন্সিটি অ্যান্ড ডিউরেশন অফ মাই সিও টু সিলিন্ডার ইজ রানিং আউট নাও নাও শুড আই রিডিউস হ্যাঁ এটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি আপনি হয়তো দেখেন নেই আপনি যখন লাইট কমিয়ে দিচ্ছেন এবং সিও টু কমিয়ে দিচ্ছেন তখন তো আপনি আগের মতো নিউট্রিয়েন্স দিয়ে লাভ নাই কারণ প্ল্যান্ট খেতে পারবে না সেটা আপনি জাস্ট প্লেন অ্যান্ড সিম্পল সেটাকে আপনি ওয়াটার চেঞ্জে ফেলে দিচ্ছেন সো অবশ্যই আপনাকে কমাতে হবে আপনি যদি শুরুর কথা না দেখে থাকেন এই লাইফটা শেষ হলে এটা অলরেডি আপনার এটা ইউটিউবে থেকে যাবে কাইন্ডলি লাইফটা শেষ হলে আবার একটু দেখে নিয়েন কাইন্ডলি তাসনিম ফাহমি ভাই বলেছেন সিকেম ফ্লরিশ ব্যবহার করি মিডটেক ট্যাঙ্কের পাশাপাশি প্রিমিয়াম ভাইয়া আপনি বলেছেন আপনি ফ্লারিশ ইউজ করেন সাথে আপনি প্রিমিয়াম ম্যাক্রো ইউজ করেন করলে কি নিউট্রিয়েন্স ব্যালেন্স হবে সেটা তো আমি বলতে পারবো না আপনি নিউট্রিয়েন্স ব্যালেন্স হচ্ছে কিনা আমি আমার প্রোডাক্টের কথা বলতে পারব আপনি আপনি জানতে পারবেন শুধুমাত্র আপনি আপনি যদি টেস্ট কিট একটা ব্যবহার করেন টেস্ট কিট দিয়ে আপনি টেস্ট করে দেখেন যে আপনার এতটুকু ফ্লারিশ দিচ্ছেন তার সাথে এটা দিচ্ছেন তার ফলে আপনার নাইট্রেট কত হচ্ছে আপনি ফসফেট টেস্ট কিট দিয়ে মেপে দেখতে হবে ফসফেট কত হচ্ছে তাহলেই আপনি বলতে পারবেন যে আপনার ট্যাঙ্ক ব্যালেন্স হচ্ছে কিনা আমি তো সিকেম ফ্লারিশ আপনার সিকেম ফ্লারিশের আমি টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস করি করেও দেখি নাই এবং করার দরকারও নাই আমি আমার প্রোডাক্টার বলতে পারবো যে আপনি আমার প্রোডাক্টার দিলে ইট ইজ মোট এটা যথেষ্ট এতটুকু আমি বলতে পারি তার সাথে এটা কি এই পারমোটেশন কম্বিনেশনের কোনো আনসার নাই এটা এটা আপনি ইউজ করছেন আপনার নিজের কাস্টমাইজেশন এটার উত্তর আপনাকেই দিতে হবে আচ্ছা হাবিব হাসা নিশান ভাই টুয়েলভ কিউব ট্যাঙ্কে কত ওয়ার্ড প্যানেল লাইট ইউজ করব ভাই এই মানে এটা আমরা বাইরে এখন জেনারেক ইয়েতে চলে যাচ্ছি আপনার কত প্ল্যান্ট কি আছে মন্টে কার্লো আছে আপনার যেটা বললাম যে আপনার সিও টু কি তার উপর ডিপেন্ড করে সব কিছু আপনার এই আমার চ্যানেলে রোড টু এ থ্রাইভিং প্ল্যান্টের ট্যাঙ্ক বলে একটা ভিডিও আছে এটা কাইন্ডলি দেখে নেন আপনার সমস্ত অ্যাকুয়ারিয়ামের সমস্ত এই প্ল্যান্টের ট্যাঙ্কের আনসার আপনি পেয়ে যাবেন আহমেদ বি নাকলাম কালাম মাল্টিপল অ্যাকুয়ারিয়ামের জন্য কিভাবে ফিল্টার সিস্টেম করা যায় আমার মনে হয় এটা আপনি বিয়েতে পোস্ট করছিলেন এটার জন্য সিস্টেম হচ্ছে সাম্প আপনার এটা হচ্ছে মাল্টিপল প্রতিটা ট্যাঙ্ক থেকেই সামপে আসবে সাম থেকে আবার প্রতিটাতে ফেরত যাবে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে এটার জন্য সাজ্জাদুল ইসলাম পিনাতে ফিদা গ্রোথ রেট বাড়াবো কিভাবে প্রোপোগেট কিভাবে করব পিনাতে ফিদা হচ্ছে পিনাতে ফিদের জন্য একটা জিনিস খুব বেশি প্রয়োজন সেটা মানে নর্মাল আপনার যে সিও টু বা লাইট থাকছে সিও হাই সিও টু থাকলে প্ল্যান্টের গ্রোথ ভালো হয় আর পিনাতে ফিদার জন্য পটাশিয়ামটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সো আপনার এটা আপনার থাকবে ইনিশিয়ালি আপনার দেখবেন যে যখন প্ল্যান্ট মেইন স্টেমটা গ্রো করছে তারপর আপনি দেখবেন সেটার থেকে সাইড শুট বের হচ্ছে সাইড শুটটাকে কেটে অন্য জায়গায় লাগিয়ে দিবেন এভাবেই আপনার প্রপোগেট করবেন আর যদি আপনি ফেলে রেখে দেন তাহলে আপনার নিজের মতোই ছড়াতে থাকবে সাইড শুট দিয়ে অ্যাসাসিন স্নেল কি আমানো শিম্পের সাথে কম্প্যাটেবল হ্যাঁ অ্যাসাসিন স্নেল আমানো শিম্পের সাথে কম্প্যাটেবল আচ্ছা তারপরে মুহিদ মুহাম্মদ ভাই বলেছেন লুটবিজিয়া আরে কই গেল ফেলে দিয়ে নতুন করে প্ল্যান্ট করবেন এবং একটু গ্যাপ দিয়ে দিয়ে মানে প্ল্যান্ট নর্মালি একটু গ্যাপ দিয়ে দিয়ে লাগাতে হয় কারণ ইভেন্টুয়ালি আপনি কাটলে তো সেটার থেকে শাখা প্রশাখা বের হয় সো সেভাবে আপনি প্ল্যান্ট করবেন যাতে আপনার নিচ পর্যন্ত এনাফ লাইট যায় যদি লাইট না যায় তাহলে প্ল্যান্টের পাতা মরতে থাকবে আর কি ভাই নাইদ আসেন ভাই প্লাস্টিক প্ল্যান্ট নিয়ে কোনো কথা আমি আসলে বলতে চাচ্ছি না এখানে লাইট ইনটেন্সিটি টিউনিং কিভাবে করব আব্রার ফাইজ দীপ্র ভাই একটু আগেও বললাম যে আপনি একটা ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে রোড টু এ থ্রাইভিং প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরাটা দেখে নেন মোটামুটি আপনার সব প্রশ্নের আনসার পেয়ে যাবেন 
হামিম ভাই ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া ফিশের খাবার শেষ হয়ে গেলে এখন কি করব ফিশের খাবার শেষ হয়ে গেলে এখন আপনি অ্যাকোয়ারিয়াম ডট কম ডট বিডিতে গিয়ে অর্ডার করেন সারা বাংলাদেশেই ডেলিভারি করছে তারা মন্টি কার্লো দুই পট ইউজ করছি বাট গ্রোথ নাই ট্যাঙ্ক লাইট ইউজ করছি আপনি ফার্টিলাইজারের কথা তো কিছু লেখেন নাই আপনি এডিএস অয়েল থাকলে ফার্টিলাইজার ইউজ করতে হবে না এটা তো এডিও বলে না এডিএ যে এতগুলো ফার্টিলাইজার রেঞ্জ বাইর করে রাখছে যে ব্রাইটি কে তারপরে গ্রিন ব্রাইটি ওগুলা ওগুলা কেন বিক্রি করে ওরা সো আপনি আপনি ফার্টিলাইজার হচ্ছে প্ল্যান্ট ফুড আপনার ট্যাঙ্কে লাইট সিও টু ফার্টিলাইজার এই তিনটা জিনিসের ব্যালেন্স যদি না থাকে প্রপারলি এনাফ পরিমাণে না থাকে প্ল্যান্ট গ্রো করবে না এবং আপনাকেও আমি সাজেস্ট করব যে রোড টু এ থ্রাইভিং প্ল্যান্টের ট্যাঙ্ক ভিডিওটা দেখে ফেলার জন্য অল্টারনান্থার রাইনি কি মিনি কি ডিআইওয়াই সিও টু ট্যাঙ্কে থাকতে পারবে ডিআইওয়াই সিও টু ট্যাঙ্কে থাকতে পারবে মিডিয়াম সিও টুতে বেশিরভাগ প্ল্যান্ট গ্রো করে এখন আপনি যদি মিডিয়াম সিও টুর জন্য মানে ডিআইওয়াই সিও টু দিয়ে তিরিশ গ্যালনের ছোট ট্যাঙ্ক পর্যন্ত মিডিয়াম সিও টু করা যায় এখন আপনি যদি সিও টু আপনি এনাফ দেন মানে আপনি দিচ্ছেন ডিআইওয়াই সিও টু আপনি কতটুকু দিচ্ছেন দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন সিও টু টিউন করেন লাইট টিউন করেন ফার্টিলাইজার দেন অবশ্যই রানি কিমিনি গ্রো করবে এটা না মানে না গ্রো করার কিছু নাই ইভেন ফর দ্যাট ম্যাটার রানি কিমিনিও আপনার হচ্ছে এপিফাইটিক গ্রোথ হয় মানে আপনি বক বা রকে যদি লাগিয়ে দেন সুপার গ্লু দিয়ে সেখানে সুন্দর গ্রো করে বেটার ট্যাঙ্কের জন্য সাজেস্ট করেন লো ফ্লো হাই টেম্পারেচার হ্যাঁ ভাই আমাদের বাংলাদেশের নাইনটি নাইন পারসেন্ট ট্যাঙ্কেই চিলার নাই সো আমরা এই ট্যাঙ্কগুলাতেই কিন্তু সব প্ল্যান্ট গ্রো করতেছি সো এই যে আপনার আশেপাশের সবাই যে সব প্ল্যান্ট লাগায় সবই আপনি ইউজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই বেটার সাথে হ্যাঁ বেটার হয়তো ফ্লো কম লাগে আপনি সেটার জন্য মানে এমন তো এমন তো কোনো প্ল্যান্ট নাই যে অমুক প্ল্যান্টের ফ্লো অনেক বেশি লাগে রাইট আর বেটার ট্যাঙ্ক তো অলওয়েজ ছোট হয় বেটা তো বড় ট্যাঙ্কে রাখাও যায় না সো একটা নর্মাল ট্যাঙ্কে আপনার একটা একটা ছোট ট্যাঙ্ক যদি হয় যে ইভেন যদি একটা চোদ্দ দেড় ফিট ট্যাঙ্কও হয় সেখানে আপনার একটা হপ থাকে আর একটা সবো থ্রি টোয়েন্টি এফ বা একটা পাঁচশো এল পিএচের পাওয়ার হেড ইউজ করেন দ্যাট ইজ ফাইন ফর এ বেটা সমস্যা নেই কমার্শিয়াল সয়েল কত ইঞ্চ লেয়ার দিলে ভালো হয় কমার্শিয়াল সয়েল অথবা গার্ডেন সয়েল যেই সয়েলই আপনি দেন সয়েলের যে যেই জায়গাতে প্ল্যান্ট হবে প্ল্যান্টগুলো লাগানো হবে সেই জায়গাতে অন্তত আমার মতে দুই ইঞ্চি থাকা উচিত অন্তত দুই ইঞ্চি থাকা উচিত এর কম না এর কম হলে আপনার প্ল্যান্ট রুটস যাওয়ার জায়গা পায় না খুব একটা বেশি আপনার কার্পেটিং প্ল্যান্ট হলো সেখানে আপনার অন্তত এক দেড় ইঞ্চির মতো থাকা উচিত বা স্টেম প্ল্যান্ট হলে মিনিমাম দুই ইঞ্চি বা তার থেকে বেশি আচ্ছা আমার মনে হয় যে অনেকক্ষণ আসলে এখন টোটাল জিনিসটা হয়ে গেছে যে এখন জেনার আপনাদের আজকের যে টপিকটা যে এই করোনা সিচুয়েশনে আমরা কিভাবে ট্যাঙ্ক মেনটেন করতে পারি বা এভরিথিং এটা নিয়ে যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে সেইটা করেন আমার মনে হয় এটা ভালো হয় কারণ এখন আমরা জেনারেল প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক টপিকে চলে গেছি আর কি সো সো আজকের যে ভিডিওটা বা টপিকটা যে আমরা প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্কের পরিচর্যা কিভাবে আমরা এই কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনে করতে পারি সেটা নিয়ে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমি আর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমি সেটা ইনফ্যাক্ট আনসার করতে পারি আর নাহলে আসলে এক ঘন্টার উপরে হয়ে গেছে আমার মনে হয় আজকে আমরা এটা আজকের মতো আমরা লাইফটা আজকে শেষ করি অনেকক্ষণ কথা বললাম আপনাদের সাথে আসলে আমিও টায়ার্ড হয়ে গেছি আর যেটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে যদি আপনার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর যদি আপনি চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার না হয়ে থাকেন তাহলে একটা তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে এই টাইপের ভিডিও বা ডিফারেন্ট টাইপ অফ ভিডিও বের হলে আপনারা সেটা সম্বন্ধে ইজিলি জেনে যেতে পারবেন তাহলে আমার